Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dersi 1. Ünite Özeti Hidrolik Enerji, Giriş, Suyun Gücünden Yararlanarak Enerji Üretimi, Bilinen En Eski Teknolojilerden Birisidir. Akan suyun gücünü elektriğe dönüştüren santraller, hidroelektrik santraller, HES, olarak bilinirler. Yüksekten akan suyun gücünden yararlanılarak üretilen ilk elektrik enerjisi, 1879 yılında Niagara Şalalesi'nde kurulan hidroelektrik santralinden elde edilmiştir. Günümüzde hidroenerji yaklaşık olarak dünyanın elektrik ihtiyacının %16'sını karşılayan en büyük yenilenebilir enerji kaynağıdır. Dünyada 25 ülke enerjisinin %90'ını, 12 ülke ise %100'ünü hidrolik enerjiden sağlamaktadır. Diğer ülkeler de enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını su gücüne dayalı kurulan santrallerden elde etmektedirler. Ülkemizde ise 2013 yılındaki verilere göre, elektrik üretimimizin, %25'i hidroelektrik enerjiden elde edilmiştir. T. C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2016 Hidrolik enerji kavramı, hidroelektrik enerjisi, en eski, en iyi bilinen ve en ucuz enerji teknolojisidir. Hidroelektrik enerji teknolojisinde, diğer tüm enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisine dönüşüm verimi, suyun gücünden elektrik kablosuna, yaklaşık olarak %90, en fazla olan enerjidir, IRENA, 2012. Başlangıç maliyeti fazla olsa da işletme masraflarının düşük olması ve teknik ömürlerinin çok uzun olması en büyük avantajlarıdır. Hidroelektrik santrallerinin avantaj ve dezavantajları. Avantajları, hidroelektrik santraller kaynak olarak yenilenebilir olan suyu kullanırlar. Herhangi bir yakıtın yanması söz konusu olmadığından, sera gazı emisyonu yaratmazlar. Ülkelerin sahip olduğu kaynaklarla kurulabilirler. Bu nedenle enerjide dışa bağımlılığı azaltır. Teknik ömürleri uzundur. Çevreye zararlı atık üretmezler. Elektriği sabit bir oranda üretebilirler. Hidrolik enerji hidroelektrik santral, HES, akan suyun gücünü elektriğe dönüştüren sistemlerdir. Enerjiye ihtiyaç olmadığında su kaynaklarını kapatabilir. Elektrik ihtiyacına göre tekrar devreye sokulabilir. Fazla enerji ihtiyacı olan zamanlarda hızla devreye girerek enerji üretilebilir. Dezavantajları, yatırım maliyeti yüksek ve toplam inşaat süresi uzundur. Kuraklık durumunda, su kaynağının azalması elektrik üretimini azaltabilir. Tarıma elverişli araziler baraj gölü altında kalabilir. Barajlarda taşkın olması durumunda çevresinde sel oluşumu söz konusudur. Suyun doğal akışının değiştirilmesi sucul canlıların yok olmasına neden olabilir. Hidroelektrik santral, HES, yapısı. Suyun akış hızına ve suyun düşüş yüksekliğine bağlı olan, suyun mekanik enerjisi HES türbinlerinde elektrik enerjisine dönüştürülür. Belli yüksekteki su potansiyel enerjiye sahiptir. Su bir cebri boru veya kanal yardımıyla yüksek bir yerden alınarak türbine verilir. Suyun yüksekteki potansiyel enerjisi türbinleri döndürerek kinetik enerjiye çevrilir, daha sonra da türbin pervanelerine bağlı jeneratör, motorun dönmesiyle elektrik enerjisine çevrilir. Hidroelektrik santralinin bileşenleri, depolamalı tipik bir hidroelektrik santrali baraj gövdesi ve gölü, su alma, dolu ve dip savaklar, su yolları, su iletim yapıları, denge bacası, türbin ve jeneratör, santral çıkış suyu kanalı ve şalt tesislerinden oluşmaktadır, baş eşme, 2003, Vonur ve Mahtur, 2011. Baraj gövdesi ve gölü, baraj gövdesi ve gölü akarsuyun depolanması ve su yüksekliğinin sağlanması için kullanılır. Elektrik üretim amacıyla kurulan barajlar depoladıkları suyu yıl boyunca düzenli bir şekilde türbinlere gönderirler. Su yolu yapıları, suyun kaynaktan alınarak türbinlere kadar iletildiği su alma yapısı, su iletim kanalı, su iletim tüneli denge bacası, savaklar, enerji tüneli, basınçlı tünel, cebri boru gibi suyun geçtiği yollara, su yolları ve bu su yolları üzerinde bulunan hidromekanik donanıma ise, su yolları donanımı, adı verilir. Baş eşme, 2003. Su alma yapıları, baraj gölündeki veya nehir yatağındaki suyun su iletim tesislerine alınmasını ve gerektiğinde suyun kapatılmasını sağlayan bölümdür. 
Su alma yapıları, su alınacak yerin nehir veya rezervuar, baraj, olacağına göre değişik özellikler gösterse de, bir su alma yapısı, bağlandığı iletim yapısına, iletim kanalı, enerji tüneli veya cebri boru, gerekli suyu kontrollü olarak, sediment, kum, çakıl ve benzeri ve yüzer haldeki maddelerden, kütük, tomruk ve benzeri arındırarak verebilmelidir. Bunu sağlamak için yapısında çeşitli ızgaralar, kapaklar bulundurur. Savaklar, baraj gölünde suyun belli bir seviyeden fazla yükselmesini önlemek amacıyla kullanılır. Savaklar baraj gölünde kullanıldıkları yere göre dolu ve dip savak olmak üzere sınıflandırılır. Dolu savak, baraj rezervuarında toplanan su hacminin depolama kapasitesini aşması durumunda, fazla suların baraja zarar vermeden aşağıya aktarılmasını sağlayan yapıdır. Dip savak ise gerektiğinde baraj gölünü tamamen boşaltmak, dolu savak debisini azaltmak için kullanılan yapıdır. Denge bacaları, baraj rezervarı ile türbinlerin arasında bulunan basınçlı su iletim hattında basınç değişimlerini önlemek amacıyla genellikle enerji tüneli sonunda ve santral binasından önce kurulan büyük su depolarıdır. Su iletim yapıları, barajdan su alma yapısıyla alınan suyun türbinlere iletilmesini sağlayan kanal, tünel, boru hattı veya bunların kombinasyonlarından meydana gelen yapılardır. Santral binası, içinde türbin, jeneratör ve yardımcıları ile kontrol kumanda gibi elektrik ve diğer yardımcı donanımların bulunduğu özel bir binadır. Baş eşme, 2003. Türbin, türbin çarkı, türbin şaftı, türbin kapağı, hız regülatör sistemi, basınçlı yağ sistemi, türbin yatağı, soğutma sistemi, kumanda panosu ve yardımcı donanımdan oluşur. Jeneratör, jeneratör rotoru, statoru, jeneratör yatağı, ikaz, koruma, soğutma sistemleriyle kumanda ve işletim sistemi, doğru akım sistemi gibi yardımcı donanımlardan oluşur. Transformatör, dönüştürücü, ana gövde, soğutma sistemi, yangın sistemi, koruma sistemi bölümlerinden oluşur. Şalt bölgesi, transformatörlerde oluşan yüksek gerilimin elektrik iletim hatlarına bağlandığı bölgedir. Santral çıkış suyu kanalı, kuyruk suyu, türbinlerden çıkan suyun nehir yatağına iletimini sağlayan bir yapıdır. Hidrolik tribünler. Hidrolik türbinler bir hidroelektrik santralinin en önemli parçasıdır. Suyun hidrolik enerjisini devamlı olarak döner çarklar, rotorlar, yardımı ile mekanik enerjiye çeviren makinalardır. Basit olarak bir şaft, mil ve şaft üzerindeki kanatçıklardan oluşurlar. Su türbinin kanatçıklarına çarparak türbin şaftına hareket verir, hareket şaftın çıkışında mekanik işe dönüşür ve mekanik işten jeneratörler vasıtasıyla elektrik üretilir. Su akışının rotadaki yönüne göre türbinler, su türbinlere farklı yollarla girebilir. Su akışının yönüne göre 4 türbin çeşidi vardır. Eksenel akışlı türbinlerde suyun türbin içinde akış doğrultusu türbin mili eksenine paraleldir. Radyal akışlı türbinlerde, su rotorun dönüş eksenine dik olarak akar. Bu tip türbinlere Pelton türbinler örnek olarak verilebilir. Karışık akışlı türbinlerde ise her iki akış türü de görülebilir. Fransız türbinleri bu türbinlerin en önemli örneğidir. Çapraz akışlı türbinlerde ise su silindirik rotorun pervanelerine doğru akar. Banki ve Osburger türbinleri bu gruba örneklerdir. Suyun basıncına, hidrolik düşüne, göre türbinler. Türbinler suyun basıncına, hidrolik düşüne, göre ikiye ayrılır. Aksiyon, itici güç, etki veya impuls. Bu tip türbinlerde su daralan bir boru sistemi olan püskürtücüden geçirilir ve su jeti oluşturarak hız kazanır. Burada potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Pelton türbin, Pelton tipi hidrolik türbinlerde, su bir püskürtücü iğnesinden, notsle, geçirilerek su jeti haline getirilir ve türbinin kap şeklindeki rotor kanatlarına püskürtülür. Su jetlerinin sayısı değiştirilerek debi ve güç ayarı yapılabilir. Küçük ve orta güçlü türbinler ise düşey eksenli ve 4 veya 6 adet püskürtücülüdür. Reaksiyon, tepki, türbinleri, reaksiyon türbinleri basıncın ve hareketli suyun etkisiyle kombine olarak elde edilen güçle çalışırlar. Yani suyun hem kinetik hem de potansiyel enerjisinden yararlanırlar. Türbin çarkına girişteki basınç çıkıştaki basınçtan çok daha büyüktür. 
Bu nedenle suyun kapalı kanallar içinden akması gerekir. Fransis türbin, Fransis türbinleri küçük düşülerde yüksek hızlar elde edilebilen radyal tip reaksiyon türbinleridir. Kaplan türbin, reaksiyon türbini sınıfında olan kaplan türbinlerde de suyun girişi ve çıkışı arasında basınç farkı bulunmaktadır. Düşük debilerde ve düşük düşülerde çalışabilirler. Hidroelektrik santrallerin sınıflandırılması Hidroelektrik santraller düşülerine, kurulu güçlerine, baraj gövdesi tipine, depolama yapılarına göre sınıflandırılabilirler. Hidrolik düşülerine, H, göre HES'ler. Alçak düşülü, H küçüktür 10 metre. Orta düşülü, H eşittir 10 ila 50 marası. Yüksek düşülü, H büyüktür 50 metre. Olarak 3 gruba ayrılır. Alçak ve orta düşülü santraller, genellikle büyük debili nehirlerde kurulan santrallerdir. Yüksek düşülü santraller ise genellikle engebeli veya dağlık araziden farklı debilerde akan nehirler veya barajlar üzerinde kurulan santrallerdir. Kurulu güçlerine göre HES'ler. HES'ler kurulu güçlerine göre şöyle sınıflandırılırlar. Çok küçük, mikro, kapasiteli, 10.000 kW. Küçük, mini, kapasiteli, 100 ila 1000 kW. Orta kapasiteli, 1000 ila 10.000 kW. Büyük kapasiteli, büyüktür 10.000 kW. Baraj tipine göre HES'ler. Barajlar yapı malzemelerine göre dolgu barajlar ve beton barajlar olarak iki gruba ayrılır. Dolgu barajlar toprak veya kayanın belli oranlarda karıştırılması ile set oluşturulur. Beton barajlar ise şöyle sınıflandırılabilir. Ağırlık barajları suyun kaldırma ve döndürme kuvvetine karşı kendi ağırlıkları ile duran barajlardır. Üçgen yapıdadır ve eksenleri suya doğru kavislidir. Ağırlık barajının inşası için temelin sağlam kaya olması gerekir. Payandalı ağırlık barajları alttan su basıncını azaltmak için geliştirilmişlerdir. Kemer barajları biriken suyun oluşturduğu basıncı kemer etkisi büyük oranda vadideki yamaçlara aktarmak için planda kemer şeklinde yapılan baraj türüdür. Depolama yapılarına göre HES'ler. HES'ler suyu depolanmasına bağlı olarak şöyle sınıflandırılabilir. Depolamasız, nehir tipi, depolamalı, baraj tipi, pompa depolamalı, hidrolik enerji hesaplamaları. Akan suyun enerjisi, hidrolik türbinlerdeki su türbinlerinde mekanik enerjiye dönüşmekte, bu enerjide jeneratörler kullanılarak elektrik enerjisine çevrilmektedir. Bir su türbininin su gücü ile mekanik enerji üretebilmesi için suyun belirli bir hızda olması gerekmektedir. Bu hız, suyun düşme yüksekliğine veya su düşüne uygun basınç farkının yaratılmasına bağlıdır. Bir hidroelektrik santralinden elde edilebilecek güç, P, suyun net hidrolik yüksekliğine, suyun debisine ve suyun yoğunluğuna bağlıdır. Bu eşitlikte, P, güç, kilowatt, Q, suyun yoğunluğu, Kg bölü metre 3. G, yer çekimi ivmesi, M, sayın 2. Q, suyun debisi, M3, sayın. H, suyun düştüğü yükseklik, M. Türbin verimliliği, yüzde. Belirli bir yükseklikten düşen suyun hızının bulunması. Belirli bir H yüksekliğinden düşen suyun potansiyel enerjisi, suyun kinetik enerjisine dönüşecektir. Potansiyel enerjideki kayıp eşittir H yüksekliğinden düşen suyun kinetik enerjisi, M çarpı G çarpı H eşittir 1 bölü 2 M ve kare olarak elde edilir. Bu eşitlikten hız şu formülle elde edilir ve eşittir kök içinde 2 çarpı G çarpı H. Süreklilik eşitliği, suyun daralan bir borudan akışını düşününüz. Su, borunun geniş çaplı bölümünden V1 hızıyla geçmekte, çapı daralan bölümünden ise V2 hızıyla çıkmaktadır. Bu borudan geçen suyun miktarı, borunun tüm kesitlerinde aynıdır. Başka bir ifade ile 1 ve 2 alanlarından geçen birim zaman içinde geçen su debileri sabittir. Bernoulli eşitliği, hidroelektrik santrallerde yüksekten akan suyun iki tip enerjisi vardır. Bunlar kinetik ve potansiyel enerjilerdir. Enerjinin korunumu prensibine göre, borudan akan suyun birim hacminin sahip olduğu potansiyel, kinetik ve basınç enerjilerinin toplamı sabittir. Kinetik enerji artı potansiyel enerji artı basınç enerjisi eşittir sabit. Dünyada ve Türkiye'de hidroelektrik santraller. Dünyada 2015 yılı itibarıyla kurulu hidroelektrik santrali 936 GW'dır. Hidrolik enerji üretiminde 375 gigawatt ile Asya ülkelerinin lider olduğu görülmektedir. Asya ülkelerini Avrupa ve Amerika takip etmektedir.
Ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise, Çin'in 61,4 milyon ton petrole eş değer, MTEP, miktardaki enerjiyi hidroelektrik santrallerden sağladığı görülmektedir. Çin'i sırasıyla Brezilya, Kanada ve ABD takip etmektedir. Bu ülkelerin üretimi ise 23 ila 36,9 MTEP arasında değişmektedir. Türkiye ise bu sıralamaya 4,94 MTEP gücünde ürettiği hidrolik enerji ile 8 sıradan girmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları dersi ikinci ünite özeti, biyokütle enerjisi, iyokütle ve biyokütle enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde biyokütle, enerji açısından önemli bir yere sahiptir. Biyolojik kökenli, fosil olmayan, 100 yıllık periyottan daha kısa zamanda yenilenebilen organik maddeler biyokütle olarak tanımlanmaktadır. Biyokütle enerjisi ise, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu oluşan biyolojik kütle ve buna bağlı olarak organik madde kaynaklarından üretilen enerji olarak tanımlanmaktadır. Fotosentez, biyokütle, iklim sisteminde önemli bir role sahiptir. Biyokütlenin büyümesinde fotosentez en önemli adımdır ve şu eşitlik ile verilir. CO2 artı H2O artı güneş ışını artı klorofil, CH2O artı O2. Karbondioksit, CO2, fotosentez yoluyla organik maddeye dönüştürülür ve güneş enerjisi biyokütle içinde sabit karbon biçiminde alıkonur. İnorganik maddeler, CO2 ve su organik kimyasallara dönüştürülür ve oksijen açığa çıkar. Günümüzde dünya enerji ihtiyacının %15'lik kısmı biyokütleden sağlanmaktadır. Bunlar içerisinde en büyük payı, çoğunluğu gelişmekte olan ülkeler ısınma ve yakacak amaçlı kullanarak almaktadır, fakat son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde büyük çaplı modern biyokütle enerji üretim tesisleri kurulmakta ve işletilmektedir. Biyokütle enerjisinin diğer enerji türlerine göre avantajları, biyokütle enerjisi sürdürülebilir, Çevresel açıdan dost ve ekonomik güvenirliğe sahiptir. Tükeniyor gerçeği ile karşı karşıya olan fosil yakıt kullanımını azaltır. Küresel ısınmanın en önemli nedeni sera gazları olup bunlar arasında da küresel ısınmaya en çok neden olan gaz CO kare'dir. Sera gazları kızıl ötesi radyasyonu tutar ve yeryüzünün ısınmasına neden olurlar. Güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik, güç ve ısı üretiminde kullanımında bazı sınırlamaları olduğu bilinmektedir. Biyokütle yakıtları ise çok çeşitlidir. Biyokütle kaynaklı ham maddeler kullanarak gaz yakıt, yakmak için, sıvı yakıt, taşıtlara yakıt amaçlı ya da kimyasal ham madde amaçlı ve katı yakıt, odun kömürü elde etmek mümkündür. Biyokütle enerjisi aynı zamanda kırsal alanda sosyoekonomik gelişmelere yardımcı olarak iş imkanı yaratmaktadır. Böylelikle kırsal alandan kentlere göç önlenebilir. Enerji ithalatı bağımlılığı azaltır. Uluslararası alanda rekabet sağlar. Biyokütle kaynaklı enerji yatırımlarının fosil kaynaklı enerji yatırımlarına kıyasla ilk yatırım ve işletme maliyetleri oldukça düşüktür. Biyokütle enerjisinin kullanım çeşitleri, biyokütle enerjisinin 5 temel kullanım alanı bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel evsel kullanım, bu amaçla, yakacak odun, odun kömürü ve tarımsal atıklar başlıca evsel pişirme, kuzine gibi, aydınlatma ve ortam ısıtması amacıyla kullanılmaktadır. Geleneksel endüstriyel kullanım, pik demir, tuğla ve kiremit üretimi gibi proseslerde biyokütle kaynağının bedava enerji kaynağı olarak düşünülen kullanımı, modern endüstriyel kullanım, özellikle gelişmiş ülkelerde endüstriler biyokütleyi ısıl dönüşüm teknikleriyle yararlı ürünlere dönüştürmektedirler. Daha yeni bir dönüşüm prosesi olan kimyasal dönüşüm prosesleri, yakıt hücresi, Biyolojik dönüşüm prosesleri, biyogaz üretimi için anaerobik, havasız ortam, bozundurma ve alkol üretimi için fermentasyon. Biyokütle kaynakları, yenilenebilirler arasında büyük gelecek vadeden biyokütlenin de pek çok çeşidi bulunmaktadır. Başlıca biyokütle çeşitleri şunlardır. İşlenmemiş ve atık olmayan biyokütle. Çimen, çimenler, park, bahçe ve benzeri yerlerden elde edilirler. Çim biçme makinelerinden toplanan çimenler taze yetiştiği tat ve kokularını kaybettikleri için hayvanlar tarafından da pek tüketilmezler. 
Enerji ormancılığı, enerji ormancılığı birim zamanla ve verimle birebir ilişkilidir. Yani diğerleriyle kıyaslandığında en kısa sürede odun temelli ham maddelerin üretilmesi, kesildikten sonra ise kendiliğinden tekrar yetiştirilebilen bu ham maddelerden oluşan orman yaratma yöntemine enerji ormancılığı denir. Enerji ormancılığı, birim alanda, mümkün olan kısa bir sürede odun su ham maddeler üretilmesi, kesimden sonra herhangi bir dikime gerek duyulmadan sürgünden yetişebilen türlerden oluşan bu ham maddelerin enerji üretiminde kullanılmasını amaçlayan orman yetiştirme yöntemidir. Atık biyokütle, atık biyokütle kaynakları çok çeşitlidir. Bunlar, kentsel katı atıklar, kanalizasyon atıkları, hayvansal atıklar, tarımsal ürün atıkları, orman atıkları, çevre düzenleme ve ağaç budama atıkları ve su bitkilerini içerir. Kentsel katı atıklar, modernleşme ile birlikte şehirleşme artıp nüfus arttıkça kentsel katı atıkların üretimi de artmaktadır. Her yıl belediyelerin çöplüklerinde milyon ton mertebesinde evsel atık toplanmaktadır. Çöpler, çok çeşitli atıklardan oluşmaktadır. Çöplerin biyokütle kaynağı olarak kullanılabilecek kısmının %80 olduğu bilinmektedir ve çöplerin enerjiye dönüştürülebilecek kısımlarını ise kağıt, odun parçaları ve plastikler oluşturmakla birlikte en yüksek pay kağıt atıklarındadır. Organik olmayan cam, metal gibi maddelerin ayrıştırılmasından sonra bu atıklar dönüşüme hazır hale getirilebilir. Kanalizasyon atıkları, şehir kanalizasyonu çevreyi kirletici bir unsur değil de besleyici mineralleri yüksek bir doğal kaynak, doğal gübre olarak kabul edilmektedir. Bu tip atıklar da hayvansal atıklar gibi biyogaz üretiminde, atıkların havasız ortamda bozundurulması ile yakıt gazı üretimi, değerlendirilmektedir. Kanalizasyon atıklarının değerlendirildiği diğer alan ise piroliz, havasız ortamda bozundurma, yöntemidir. Hayvansal atıklar, hayvansal atıklar biyokütle potansiyeli olarak kullanılabilen potansiyel atıklardan olmasına rağmen toplam biyokütle enerjisinin küçük bir bölümünü oluşturur. Köylerde samanla karıştırılıp kurutularak katı yakıt olarak kullanılmaktadır. En önemlileri tavuk, inek gibi hayvanların pislikleridir. Tarımsal atıklar, bu tür atıklar hasat sırasında tarlada kalan ya da ayırma ve temizleme sırasında biriken atıklardır. Bu atıkların büyük kısmını soya fasulyesi, buğday, yulaf ve arpa samanları, mısır koçanı gibi tarla atıkları ile yer fıstığı ve fındık kabukları, pamuk atıkları, şeker kamışı gibi değişik atıklar oluşturmaktadır. Orman atıkları, bu tür atıklar ağaç kesme sırasındaki dal, gövde, kütük, yapraklar gibi atıkları, pazarlanabilir değeri olmayan hasarlı ağaçları, kereste üretimi sırasında oluşan odun atıklarını içermektedir. Su bitkileri, tek ve çok hücreli yosunlar, su yüzeyindeki bitkiler enerji kaynağı olarak düşünülebilirler. Bu grubun en göze çarpan üyesi alplerdir. Biyokütlenin yapısı ve özellikleri, biyokütlenin yapısında, ekstarktifler, selüloz, hemiseluloz ve lignin, lipitler, protein, nişasta, esterler, trigliseridler bulunur. Ekstraktifler biyokütlenin yapısında bulunan ve uygun çözücüler yardımıyla alınabilen bileşenlerdir. Ekstraktiflere örnek olarak şekerler, tanenler, nişastalar, zam, reçine verilebilir. Ekstraktif bileşenler birçok biyokütlenin çürüme ve böceklere karşı direnç kazanma özelliğinden sorumludur. Pek çok biyokütle kuru temelde yaklaşık %50 selüloz içerir. Diğer bileşenler düşük yüzdeli bulunurlar. Selüloz 6 karbonlu ve oldukça yoğun bir karbonhidrattır. Polimer zincirinde sıs glukozidik birimlerinden oluşur. Sulu alkalilerde ve asitlerde erimezler. Selüloz, bitkilerin azotlu olmayan iskeletini oluştururlar ve genellikle mumlarla, yağlarla, boyar maddelerle, tanenlerle birleşik olarak bulunur. Nişastalar, glukozidik birimlerden oluşur. Proteinler, doğal amino asitlerden oluşan polimerlerdir. Lipidler ise triyl, gliserol ve uzun zincirli yağ asitlerinin esterleridir. Esterler çok çeşitli yağlı tohumlar, yeşil bitkiler ve bazı mikroalklerde oluşurlar. Örneğin, soya fasulyesi, pamuk tohumu, mısır yağlarıdır. Biyokütle, yoğun bir madde olmadığı için taşınması, değerlendirilmesi ve kullanımı zor ve maliyetlidir.
Biyokütlenin içermiş olduğu enerjiyi daha konsantre elde etmek ve kolay taşınır enerji türlerine dönüştürmek gerekmektedir. Fiziksel dönüşüm prosesleri Fiziksel dönüşüm yöntemleri, nem giderme ve kurutma, boyut küçültme, yoğunlaştırma, biriketleme ve peletleme ile ayırmadır. Nem giderme ve kurutma, nem giderme, biyokütlenin içermiş olduğu tüm nemin sıvı olarak uzaklaştırılmasıdır. Kurutma da benzer bir prosestir. Nem giderme ile kurutma arasındaki temel fark, kurutma işleminde nem, buhar olarak uzaklaştırılmaktadır. Boyut küçültme, biyokütlenin direkt yakıt olarak kullanımı ya da dönüşüm prosesleri için yakıt peletleri, biriketler halinde hazırlanması amacıyla ilk adım olarak uygulanır. Daha küçük boyutlu biyokütle demek, depolama hacminin azalması ve taşıma kolaylığı demektir. Örneğin kurutma işlemlerinde biyokütlenin parçacık boyutu önem taşımaktadır. Çünkü biyokütlenin hava ile temas ettiği yüzey alanı önemlidir. Bu durum dönüşüm prosesleri için de önemlidir. Yoğunlaştırma, yüksek yoğunluklu biyokütleler, taşıma ve depolamayı kolaylaştırır, biyokütle kararlılığı sağlar, fırınlara biyokütleyi yakıt kaynağı ve reaktörlere de ham madde olarak beslemeyi kolaylaştırır, yüksek enerji yoğunluğu sunarken daha temiz yanan bir yakıt kaynağı olarak karşımıza çıkar. Biriketleme ve peletleme, biyokütlenin basınç altında sıkıştırılarak aralarındaki hava boşluklarının en aza indirilmesiyle en küçük alana en fazla ürün yerleştirilmesidir. Ayırma, bazı durumlarda farklı uygulamalar için biyokütle ham maddesini fiziksel olarak iki ya da daha fazla bileşene ayırmak gerekebilir. Örneğin, şehir katı katıları inorganik ve organik maddeler içerir. Bu atıkların özel uygulamaları için ayrılmaları gerekmektedir. Özütlemede ayırma prosesi kapsamında düşünülebilir. Yağlı tohumlar gibi biyokütle kaynaklarından çözücü ile özütleme prosesi ile özündeki yağlar ayrılabilir. Yağlı tohumlara en güzel örnekler, ayçiçek, pamuk, soya, kolza, aspir, mısır yağlı tohumlarıdır. Biyokimyasal dönüşüm prosesleri Biyokimyasal dönüşüm prosesleri ham maddenin mikroorganizmalar yardımı ile değerli sıvı ve gaz ürünlere dönüştürülmesidir. Sıvı ürünler için etanol ve metanol, gaz ürünlere de biyogaz örnek olarak verilmektedir. İki önemli uygulaması bulunmaktadır. Havasız ortamda biyokimyasal parçalanma ile biyogaz eldesi ve fermentasyon ile alkol eldesi. Havasız ortamda biyokimyasal parçalanma ile biyogaz eldesi, organik maddelerin anaerobik, havasız, ortamda, farklı mikroorganizma gruplarının varlığında bozundurulması ile biyogaz denilen ve içeriğinde %60-70 metan, CH, %30-40 karbondioksit, CO ve az miktarda hidrojen sülfür, HS, karbonmonoksit, CO ve azot, N, içeren renksiz ve yanıcı bir gaz karışımı ürün elde edilir. Bu amaçla nemli ve yeşil biyokütleler, endüstriyel ve kentsel atıklar, hayvan atıkları, tarımsal atıklar, çim ve suda yetişen bitki atıkları, sebze ve meyve atıkları değerlendirilebilir. Bu yöntemle biyogaz elde edilirken atıklar gübre kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Gübre ise kırsal yörelerde verimli şekilde kullanılmaktadır. Biyogaz eldesi, ortam sıcaklığı, uygun pH, besin ve katkı maddeleri, alıkonma süresi ve karıştırma gibi parametrelere bağlıdır. Düşük sıcaklıklarda metan üretimi azalmaktadır. Fermentasyon ile alkol eldesi, ham maddenin mikroorganizmalarla birlikte enzimatik yolla değerli ürünlere dönüştürüldüğü prosese fermentasyon denir. Fermentasyon içerdiği sulu bulamacın mikroorganizmalarla etkileşime girerek enzimatik olayla diğer ürünlere dönüştürüldüğü biyolojik bir süreçtir. Fermentasyonla alkol eldesinde en sık kullanılan ham maddeler nişasta ve selülozdur. Nişasta içeren atıklar arasında şeker pancarı, şeker kamışı, mısır, patates ve pirinç yer almaktadır. Biyodizel eldesi, yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağlar, atık kızartma yağları veya hayvansal yağların kısa zincirli bir alkol ile bir katalizör ortamında reaksiyona girmesiyle oluşan C16-C18 yağ asidi zincirlerinden oluşan yakıta biyodizel denir. Biyodizel farklı yöntemlerle üretilebileceği gibi en yaygın kullanılanı transesterifikasyondur. Isıl, termokimyasal, dönüşüm prosesleri
Isıl dönüşüm prosesleri, biyokütlenin içermiş olduğu kimyasal enerjinin ısıl işlemlerle ürünlere aktarılmasıdır. Bu yolla üretilen ürünler enerji içeriği ve kolay kullanım açısından biyokütleye üstünlük sağlamaktadır. Biyokütlenin daha değerli ürünlere dönüştürüldüğü başlıca dört termokimyasal proses vardır, yanma, piroliz, gazlaştırma ve sıvılaştırma. Yanma, yanma, bir yakıtın oksijen ile tepkimeye girerek yanma ürünlerine dönüştüğü prosese denir. Yanmada amaç, biyokütlenin doğrudan yakıt kaynağı olarak kullanılmasıyla ısı elde etmektir. Bu yüzden yanma, bir dönüşüm süreci olarak kabul edilmemektedir. Yanma, biyokütleden enerji eldesinde kullanılan en eski, geleneksel ve en çok kullanılan yöntemdir. Biyokütlenin yanma sistemleri, elektrik enerjisi eldesinde kullanılır ve bu alanda bazı üstünlüklere sahiptir. Biyokütle bir fırında yakılır, ısı suya transfer edilir, kızgın buhar üretilir. Üretilen kızgın buhar, buhar türbin jeneratörlerinde elektrik enerjisine dönüştürülür. Gazlaştırma, gazlaştırma, karbon içeren yakıtların yanabilir gaz yakıta dönüştürülmesi prosesidir. Gazlaştırma, teknolojisi 35 yılı aşkın süredir kapsamlı olarak araştırılan bir teknolojidir. Gazlaştırma katı karbonlu yakıtın kısmi yanma ile yanabilir gaz yakıta dönüştürülmesi prosesidir. Gazlaştırma prosesi ile düşük ya da orta enerjili yakıt gazları üretmek, sentez gazı üretmek, CO ve H2 gazlarının karışımı ya da hidrojen üretmek mümkündür. Üretilen gazlar ile ısı ve buhar ya da gaz türbinlerinde elektrik üretilebilmektedir. Piroliz, piroliz mekanizmasının şu şekilde özetlenmesi mümkündür. Piroliz için istenilen sıcaklık reaktörde ayarlandıktan sonra ilk ısı transferi reaktörün önce dış sonra da iç yüzeylerine doğru olmaktadır. Reaktör içinde ve havasız ortamda ısı, biyokütlenin önce dış yüzeyine temas eder. Daha sonra ısı, artan sıcaklıkla birlikte ham maddenin içine nüfuz eder ve bozulma reaksiyonları başlar. Bu sırada ham madde içerisinde tepkime ile oluşan uçucu bileşenler ham maddeyi terk etmeye başlar. Biyokütleyi ilk terk eden nemdir. Uçucu bileşenler, sıvı ve gaz ürünü oluşturmaktadır. Sıvı ürünler, sıvı hidrokarbon yakıt veya kimyasallar olarak değerlendirilen ve reaksiyon sonrasında yoğuşarak toplanan ürünlerdir. Uçucu ürünler ham maddeyi terk ettikten sonra kalan ürün katı üründür, çar. Katı ürünler uçucuların biyokütleyi terk etmesi nedeniyle gözenekli bir yapıya sahiptir ve sıcaklık arttıkça uçucuların daha fazla terk etmesiyle birlikte gözenekler daha da açılır. Piroliz yöntemleri, işleme şartlarına bağlı olarak piroliz başlıca 3 gruba ayrılabilir. Yavaş piroliz, geleneksel piroliz veya karbonizasyon prosesi, hızlı piroliz, flash piroliz, yavaş piroliz, geleneksel piroliz ya da karbonizasyon, yavaş ısıtma şartlarında işletilen prosestir. Amaç, katı ürünü, çar, maksizimize etmek ise uygulanan prosesin adı karbonizasyondur. Hızlı piroliz, karbonizasyon ile flash piroliz arasında yer alır. Amaç değerli sıvı ürün verimini maksimize etmektir. Hızlı piroliz, ham maddenin hızlı ısıtılması ve kısa alıkonma zamanı ile bilinen ısıl yöntemlere göre avantaj sağlamaktadır. Flash piroliz, amaç sıvı ve gaz ürünü maksimize etmektir. Karbonizasyon ve hızlı pirolizle karşılaştırıldığında çok hızlı ısıtma hızlarına sahiptir. Küçüktür 700 santigrat derece bölü saniye ve daha düşük katı alıkonma süresine sahiptir. Küçüktür 0,5 s. 650 santigrat derece ve daha yüksek çalışma sıcaklıklarında çalışılır. Piroliz prosesleri, pirolizde başlıca 3 tip proses kullanılır. Isı soğuran piroliz prosesleri, tüm bu proseslerde biyokütle parçacıkları sıcak metal bir yüzey ile temas ettirilir. Akışkan yatak prosesleri, biyokütle parçacıkları sıcak parçacıkların oluşturduğu akışkan yatak içerisine gönderilir. Pek çok durumda akışkanlaştırıcı parçacıklar kum ya da katalizör gibi inert bir maddedir. Akışkan yataklar biyokütle parçacıkları arasında çok iyi ısı transferi sağladıkları için çok avantajlı proseslerdir.
Tıpkı gazlaştırma prosesinde olduğu gibi biyokütle pirolizinde de kullanılan iki tip akışkan yatak vardır, kabarcık yatak ve dolaşımlı yatak. Çalışma prensipleri gazlaştırma prosesi içerisinde açıklanmıştır. Diğer piroliz prosesleri, diğer prosesleri de şu şekilde sınıflandırmak mümkündür. Vakum piroliz, vidalı beslemeli piroliz, püskürtme yataklı piroliz, pirolize etki eden faktörler, pirolize etki eden ve piroliz ürün dağılımlarını değiştiren bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar, biyokütle bileşimi, parçacık boyutu, sıcaklık, ısıtma hızı, basınç, piroliz ortamı, katalizör olarak sıralanabilir. Pirolizden elde edilen ürünler, katı ürün, çar, piroliz prosesi esnasında oluşan uçucu ürünler ham maddeden koparak ayrılırlar. Geriye gözeneklerden oluşan katı yapı kalır. Bu yapı, karbonca zengindir. Aktif karbon, çara benzeyen bir üründür. Aktif karbonun çardan farkı, ürünün aktiflenmiş olmasıdır. Fiziksel ve kimyasal aktivasyon yöntemiyle pirolizden elde edilen katı üründür. Çar uygulama alanları, üretilen katı ürünün enerji değeri yüksek ise, yaklaşık 30 gigajül, ton, ürünler yakıt olarak endüstriyel amaçlı kullanılabilirler. Bu ürünlerin yakıt olarak kullanılmasının bir diğer avantajı ise düşük miktarda metal içermesidir. Bu amaçla kullanıldığı yerlerin başında metalürji endüstrisi gelir. Sıvı ürün, bio oil, pirolis sıvı ürünleri çok karmaşık ve çok fazla karışımlardır. Düşükten yükseğe değişen molekül ağırlıkları vardır, %10-20'si içeriğine sahiptir, oldukça asidiktir, kararsız yapıya sahiptir, bio oil yüksek verimle değişik prosesler kullanılarak üretilebilir. Bu prosesler içerisinde pirolis, polimerik yapının hızla bozunmasıyla son yıllarda hızla yükselişe geçmiştir. Pirolizin en yeni 3 tekniği, hızlı, flaş ve vakum pirolizdir. Sıvı ürün uygulama alanları, pirolizden elde edilen sıvı ürünler yakıt ve değerli kimyasallar olarak değerlendirilebilir, fakat bunu yapabilmek için pirolizden elde edilen ilk ürünlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Yakıt olarak değerlendirilecek sıvı ürünler iyileştirildikten sonra kazan ve taşıtlar için yakıt kaynağı olarak türbinlerde ise elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Pirolis sıvı ürünlerinin incelenmesinde kullanılan başlıca kromatografik ve spektroskopik yöntemler, pirolis sıvı ürünlerin incelenmesinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır, sütun kromatografisi, elementel analiz, kalorimetrik bomba, seç, boyut seçicilik kromatografisi, HPLC, yüksek performanslı sıvı kromatografisi, GC, MS, gaz kromatografi, kütle spektrometre, GC, gaz kromatografisi, FTIR, Fourier Transform Infrared Spektroskopi, HNMR, CNMR, gaz ürün, pirolizden elde edilen gaz ürün CH2, C2H6, CO, CO2, H2 karışımından oluşmaktadır, fakat özellikle H2 gibi değerli gazların verimi minimal düzeydedir. Sıvılaştırma, sıvılaştırmada amaç, yüksek ısıl değerli, düşük oksijen içerikli maksimum verimli sıvı ürün elde etmektir. Sıvılaştırmaya ilgi diğer ısıl dönüşüm sistemleri ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Çünkü reaktörler ve yakıt besleme sistemleri daha karmaşık olup piroliz prosesine kıyasla daha maliyetlidir. Sıvı üründe H, C oranı artırılırken O, C oranı azaltılmaktadır. Proses sonucunda ana ürün, ağırlıkça oksijen içeriği %12-20 olan ve atomik H, C oranı 1-1,3 ve ortalama molekül ağırlığı 300 olan sıvı üründür. Oluşan yan ürünler ise asetik asit, aseton ve diğer bileşiklerdir. Yenilenebilir enerji kaynakları dersi 3. ünite özeti. Rüzgar enerjisi, enerji kaynağı olarak rüzgar. Güneş ışığı dünyamıza ulaştığı sürece rüzgar dünyamızda hep var olacaktır ve bu bakımdan da yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Yeryüzünün farklı yüzeylerinin güneş tarafından farklı ısıtılması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, Dolayısıyla de havanın hareketine neden olmaktadır. Rüzgar, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden havadır. Rüzgar enerjisinin avantaj ve dezavantajları. Avantajları, rüzgar enerjisi, güç üretmek için herhangi bir kimyasal proses içermediği için su ve hava kirliliği yaratmaz. 
sera gazı oluşmadığı için küresel ısınmaya katkısı yoktur. Yani temiz bir enerji kaynağıdır ve çevre dostudur. Rüzgar atmosferde bol ve serbest olarak bulunur. Rüzgar enerjisi yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Elektriğin kablolarla ulaşamadığı uzak veya küçük yerleşim yerleri için rüzgar türbinleri yerel elektrik üretimi için bir alternatif oluşturmaktadır. Rüzgar türbinlerinin yer aldığı bölgelerde tarım ve hayvancılık olumsuz olarak etkilenmez. Rüzgar enerjisinin maliyeti diğer güç santralleriyle rekabet edebilecek düzeydedir. Rüzgarın elverişli olduğu her yere rüzgar türbinleri kurulabilir. Dezavantajları, rüzgar oluşumu bir doğa olayı olduğu için rüzgarın hızını ve yönünü önceden belirlemek zordur. Üretilecek enerji rüzgarın hızına bağlıdır. Rüzgar hızı düşerse üretilen enerji miktarı da düşmektedir. Yani rüzgar enerjisi kesintisiz bir enerji kaynağı değildir. Rüzgar türbinlerinin gürültülü çalışmaları, yakın çevrelerinde yaşayan insanlar için rahatsız edici olabilir. Rüzgar türbinleri görüntü kirliliği oluşturabilir. Rüzgar türbinleri çevredeki elektromanyetik dalgayı etkileyebilir. Büyük kapasiteli türbinler yakın çevredeki TV yayınlarını etkileyebilir. Büyük kapasiteli rüzgar türbinleri göçmen kuşların uçuş yollarını olumsuz olarak etkileyebilir ve kuş ölümlerine neden olabilir. Rüzgar türleri, enlem ve boylamlar arasında hava hareketlerinin yönünü koryolis bükme kuvvetleri denir. Ekvatorda ısınan hava kuzey ve güney yarım küre üzerindeki atmosferin yüksek tabakalarına doğru hareket eder. 30 derece enlem kuşağında dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle kuzey ve güney yarım kürelerde koryolis olarak bilinen büküm kuvvetleri yoğun bir şekilde oluşur. Bu kuvvetler havanın hareket yönünü, kuzey yarım kürede hareket yönünün sağına, güney yarım kürede ise soluna değiştirir. Koryolis kuvvetleri ile yönü değişen hava yüksek basınçtan dolayı tekrar alçalmaya başlar. Rüzgar, ekvatordan yükselirken kuzey ve güneyden gelen yer seviyesi çekimindeki rüzgarlara kadar düşük basınçlı bir alan oluşur. Kutuplarda ise havanın soğumasından dolayı yüksek basınç meydana gelir ve bu basınç farkından dolayı da, küresel, rüzgarlar oluşur. Rüzgar hızı ve yönüne etki eden faktörler Rüzgar türbinlerinin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde yerel rüzgarlar önemli bir rol oynar. Bu rüzgarların hızı ve yönü bazı etkenler ile değişebilir. Rüzgar hızları yer yüzeyinde sürtünmeden etkilenmektedir. Sürtünmenin fazla olması rüzgarın hızını düşürmektedir. Türbin yeri seçilirken hava ile yüzey sürtünmesinin en az olduğu bölge dikkate alınmalıdır. Engebeli ve dağlık arazi sürtünmeyi artırabileceğinden yer seçiminden önce bölgenin topografik yapısının bilinmesi gerekir. Rüzgar enerjisi endüstrisinde, bölgedeki rüzgar şartları pürüzlülük uzunluğu ve engelin kendisi arasındaki ilişki hesaplanarak belirlenmektedir. Rüzgarın teorik hızının sıfır olduğu yerden yükseklik pürüzlülük uzunluğu olarak bilinir. Deniz yüzeyi için engel sınıfı, sıfır, ağaçlık ve binaların olduğu bölgenin engel sınıfı, 3 ila 4, beton hava alanı pisliği için bu değer, 0,5'dir. Çizelge 3 İkide arazi tiplerinin sınıflandırılması verilmiştir. Rüzgar hızının ve yönünün ölçülmesi. Rüzgar ölçümlerinde 3 tip ölçüm sistemi kullanılır. Meteoroloji hava istasyonları tarafından kullanılan standart ölçüm sistemleri. Rüzgar çeşidini ve kaynağını ölçen cihazlar, türbinlerin çalışma performanslarını değerlendirmek üzere, fırtına ve türbülans durumunda yüksek örnekleme hızlarına sahip özel tasarım cihazları. Rüzgar hızının ölçülemediği durumlarda rüzgarın hızı, tahmini olarak belirlenir. Tahminsel rüzgar ölçümünde Biurt, Bauer ölçeği kullanılır. Rüzgar ölçüm verilerinin değerlendirilmesi. Rüzgar ölçüm verilerinin yıl içindeki dağılımlarının bilinmesi çok önemlidir. Bu amaçla verilerin istatistiki analizleri yapılır. Bu analizlerde, uzun dönemli rüzgar ölçüm verileri farklı bölge ve yükseklikteki rüzgar özelliklerini belirlemek için rüzgar hızı dağılımı fonksiyonları kullanılır. Bu fonksiyonlardan en önemlileri Weibull dağılımı ve Rayleigh dağılımıdır. Rüzgar hızı rüzgar oluşum sıklığı, frekansı ve ölçüm hesaplamaları ve formülleri kitabın 54 ila 55 sayfasındadır. 
sağ parantez, rüzgar enerjisi hesaplamaları, rüzgar enerjisinin mekanik enerjiye çevrilmesi rüzgar hızına, rotor kanat alanına ve havanın yoğunluğuna bağlıdır. Rüzgarın kinetik enerjisi ve formülleri kitabın 55 ila 56 eksi 57 sayfasındadır. Sağ parantez, türbin güç eğrileri, hangi rüzgar hızında ne kadar güç üretileceği türbinin güç eğrisi yardımıyla belirlenir. Başka bir ifade ile güç eğrileri farklı rüzgar hızlarında elektriksel güç çıkışının nasıl değişeceğini gösteren grafiklerdir. Güç eğrileri, rüzgar türbini yanına dikilmiş bir direk üzerindeki rüzgar ölçüm cihazından elde edilen alan ölçümlerden oluşturulmaktadır. Konu ile ilgili grafik kitabın 58 sayfasındadır. Sağ parantez, türbinlerde güç katsayısı, türbinlerin performanslarını ölçmek için kullanılır. Konu ile ilgili grafik ve hesaplamalar ve formüller, kitabın 58 ila 59 sayfasındadır. Sağ parantez, rüzgar türbinleri, rüzgarın kinetik enerjisini mekanik enerjiye ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere rüzgar türbini denir. Çok farklı boyutlarda ve modellerde bulunan rüzgar türbinlerinin çalışma prensipleri temelde benzerdir. Bütün türbinlerde, rüzgarın kinetik enerjisi türbin kanatlarını hareket ettirir, oluşan bu mekanik enerji jeneratörlerde elektrik enerjisine dönüşür, daha sonra elektrik enerjisi ya direkt olarak kullanılması için şebekelere gönderilir veya pillerde depolanır. İlk ticari rüzgar türbini 1980'lerde kullanılmaya başlanmış ve bu tarihten sonra türbinler kapasite, verimlilik ve tasarım bakımından hızla gelişmiştir. Günümüzde rüzgar türbinleri 3 ila 4 metre bölü saniyeden 25 metre bölü saniyeye kadar geniş aralıktaki rüzgar hızları ile çalışabilmektedir. Modern türbinler değişen rüzgar hızlarında üretilen enerjiyi şebekeye, rüzgar jeneratörü ve kanat özellikleri yardımıyla sabit olarak verirler. Bütün türbinler bilgisayar sistemi ile denetlenmektedirler. Günümüz elektrik üretim amaçlı şebeke bağlantılı modern rüzgar türbinleri çoğunlukla 3 kanatlıdır ve kanat çapları 30 metreye kadar çıkabilir ve 30 ila 50 kule yüksekliğine sahiptirler. Rüzgar türbinleri karaya, onshore, kurulduğu gibi denizlerde, offshore, de kurulabilmektedir. Rüzgar türbinleri güçlerine, kanat sayılarına, rüzgarı alma durumuna göre sınıflandırılabilirler. Eksenleri rüzgar yönündeki kanatları düşey ve düşey bir şifre bağlanmış, rüzgar her yönde alan ve rüzgar yönü değiştiğinde herhangi bir pozisyon değişimine uğramayan türbin türü düşey eksenli rüzgar türbinüdür, dert. Önden rüzgarlı, upwind, arkadan rüzgarlı, downwind, olarak ikiye ayrılan rüzgar türbini yatay eksenli rüzgar türbinidir, YRT. Rüzgar türbini bileşenleri, rüzgar türbinleri temel olarak bir kule üzerine yerleştirilmiş rotor, kanatlar ve göbek, güç şaftı ve rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir jeneratörden, üreteç, oluşur. Ayrıca türbinlerde, kanatların dönme oranını ve dönme hareketlerinin hızını ayarlayacak bir rotor kontrolü de bulunur. Bir rüzgar türbininden elde edilecek enerji miktarı türbin rotor göbek, hav, yüksekliğindeki rüzgar hızına bağlıdır. Rotor göbek yüksekliği arttıkça hız da artacağı için, rüzgardan elde edilecek enerji de artmaktadır. Yeni nesil orta ve büyük ölçekli rüzgar türbinlerinin rotor göbekleri, hav, yerden 60 ila 100 yüksekliktedir. Rüzgarın kinetik enerjisi rotor tarafından mekanik enerjiye çevrilir ve düşük devirli ana milin dönüş hareketi gövde içerisindeki iletim sistemine, dişli kutusu ve benzeri, oradan jeneratöre aktarılır. İletim sistemi, jeneratör ve yardımcı üniteler gövde içerisinde yer alır. Bir rüzgar türbininde bu bileşenler dışında, frenleme düzenleri, kontrol kumanda sistemleri, yönlendirme motoru ve mekanizması, anemometre ve rüzgar gülü gibi ölçüm cihazları bulunur. Rüzgar santralleri, rüzgar santralleri elektrik üretimi için kullanılan ve rüzgar türbinleriyle aynı yerde bulunan rüzgar türbinlerinden oluşur. Rüzgar santrallerinde üretilen elektrik şebekeye verilmektedir. Rüzgar çiftliği, rüzgar tarlası ya da rüzgar parkı olarak da adlandırılmaktadır. Rüzgar santrali planlama aşamasında, rüzgar atlasları ilk başvuru kaynaklarıdır. 
Rüzgar atlası, yer yüzeyinden 10 metre yükseklikte, yer yüzeyinde ölçülmüş olan rüzgar hızı ve yönüne yeterli süre ve sayıdaki meteoroloji istatistiklerinin, özel bilgisayar programları yardımıyla değerlendirilmesi sonucunda elde edilen, rüzgar gücü ve kapsadığı alanlar hakkında bilgi veren rüzgar istatistikleridir. Ancak, rüzgar atlası yer seçiminde tek başına yeterli değildir. Bir rüzgar santrali kurulmadan önce, arazinin tofografyası, rüzgar ortalama hızı, kısa ve uzun dönemli rüzgar ölçüm kayıtları, iletim şebekesine yakınlık, altyapı, yatırım maliyetleri, çevresel değişkenler dikkate alınmalıdır. Deniz üstü, offshore, rüzgar türbinleri, su yüzeyinde pürüzlülüğün karalara göre daha az olması, Denizlerdeki rüzgar hızının da karasal rüzgar hızlarından yaklaşık olarak %20 daha yüksek olması dolayısıyla deniz üstü rüzgar türbinlerine de talep artış göstermektedir. Günümüzde deniz üstü rüzgar türbinleri daha çok kıyıdan uzaklığı 10 ila 15 km ve derinliği 10 ila 15'im olan sığ sulara kurulmaktadır. Burada kurulan rüzgar türbinlerinin kule yükseklikleri karadakilere göre daha kısadır. Bu tür türbinlerin şebekeye bağlantısı deniz altı kabloları ile yapılmaktadır. Deniz üstü türbinlerin kurulum ve işletim maliyetleri karasal türbinlere göre çok daha fazladır. Ancak denizdeki rüzgarların karasal rüzgarlara göre çok daha fazla enerjiye sahip olmaları sonucu karasal türbin kapasitelerinin çok üstünde megawattlar büyüklüğünde enerji üretebilmek mümkündür. Dünyada ve Türkiye'de rüzgar enerjisi Dünyada 2014 yılı sonunda 80'den fazla ülkede 370 gigawatt toplam güce sahip rüzgar enerji santrali bulunmaktadır. Bu santrallerden 24 tanesi 1000 megawatt'tan büyük, 11 tanesi ise 5000 MW kurulu güce sahiptir. 114 gigawattlık kurulu gücü ile dünyadaki en büyük pazara sahip olan ülke Çin'dir. 2014 yılı itibarıyla dünya üzerinde rüzgar enerjisinden en fazla elektrik üreten ülkeler sıralandığında ilk 10 sırada Çin, Hindistan, ABD ve Kanada ile beraber Batı Avrupa ülkelerinin olduğu görülmektedir. Bu 10 ülkenin ürettiği enerji miktarı, dünyada bu alanda üretilen enerjinin %84'ünü oluşturmaktadır. Brezilya, Meksika ve Güney Afrika ise dünyada en hızlı büyüyen rüzgar enerjisi pazarlarını oluşturmuştur. 7 metre bölü saniyeden büyük rüzgar hızları göz önüne alınarak Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli 48 000 MW olarak belirlenmiştir. 2013 yılı sonu yıllık rüzgar enerjisi üretim miktarı 7. 518 gigawatt saat, rüzgar enerji santrallarının kurulu gücü ise 2. 760 megawattır. Türkiye'de yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7,5 metre bölü saniyeden büyük rüzgar hızları göz önüne alındığında rüzgar enerjisi potansiyeli 48 000 MW olarak belirlenmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları dersi 4. ünite özeti, dalga enerjisi, okyanus enerjisi, okyanuslar dünya yüzeyinin 2 bölü 3, ünü kaplamaktadır. Okyanuslarda bulunan akıntı, Termal, sıcaklık farkı, gelgit ve dalga gibi zengin kaynaklar yenilenebilir özelliktedir ve çevre kirliliğine neden olmadan kullanılabilmektedir. Okyanus akıntısı, hidrolik türbinleri döndürmesi, termal enerji, okyanus yüzeyinde ya da alt tabakalarında mevcut olan ısı kullanılarak türbinlerde gerekli olan buharın sağlanması, gelgit enerjisi, dalgaların alçalıp yükselmesi sırasındaki potansiyel enerji farkından elektrik enerjisi üretimi ve dalga enerjisinden, dalgaların yukarı, aşağı ya da yatay hareketleri, yararlanılarak güç üretilmektedir. Akıntı enerjisi, deniz ve okyanus tabanlarına yerleştirilen türbinler vasıtasıyla akıntıların kinetik enerjileri elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Dünyada akıntı enerjisi kullanılarak oluşturulan elektrik üretimi henüz prototip aşamasındadır. Örneğin İngiltere Limout'ta Mayıs 2003'ten beri kurulu olan üniteden 300 kW'lık güç elde edilmektedir. Gelgit enerjisi için kullanılan sistemlerin akıntı enerji üretimi için de kullanılması planlanmaktadır. Ülkemizde de özellikle Çanakkale Boğazı'ndaki akıntı enerjisinden yararlanma çalışmaları fizibilite ve saha belirleme aşamasında devam etmektedir. Termal enerji, dünyanın %70'lik bölümünü kaplayan okyanuslar aynı zamanda dünyanın en büyük güneş toplayıcılarıdır.
güneş ışınları okyanusların yüzeyindeki suyu, derindeki sulara göre çok daha fazla ısıtması sonucunda gerçekleşen sıcaklık farkı termal enerjiyi oluşturmaktadır. Okyanusların derin ve sığ suları arasındaki sıcaklık farkından yararlanarak enerji elde edilen sistemler, Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, bu sıcaklık farkına bağlı olarak çalışan bir ısı makinesi yardımıyla elektrik üretmektedir. Özellikle oğlak ve yengeç dönencelerinin arasındaki kuşakta, ekvatorun 23 o kuzeyi ve güneyi, kalan bölgeler, bu tip enerjinin elde edilmesi için oldukça uygundur. Tropikal okyanusların genellikle 30 ila 40 kalınlıkta olan yüzey tabakasının sıcaklığı güneşten alınan ısı enerjisiyle 25 OC civarına yükselir. Buna karşılık, kutuplardan okyanusların derinliklerine ve tropikal bölgeye kayan soğuk su kütlesi sıcaklığı 5 OC civarında bir ortam oluşturur. Bu iki ortam arasındaki sıcaklık farkı o TEC çevriminin temelini oluşturmaktadır. Genellikle birbirine karışmayan sıcak yüzey suyu ile soğuk taban suyu bir ısı makinesinin çalıştırılabilmesine olanak sağlar. OTEC santralleri kapalı, açık ya da hibrit çevrimler ile çalışmaktadır. Kapalı devre sistemi, okyanus yüzeyinin ısısı, kaynama noktası düşük olan bir sıvıyı buharlaştırmak için kullanılır. Oluşan buhar genleşir ve türbinleri çevirerek jeneratörleri aktif hale getirerek elektrik üretilir. Açık devre sistemi, deniz suyu düşük basınç altında buharlaştırılır. Elektrik üretimi için yine türbinler ve jeneratörler kullanılır. Hibrit devre sistemi, her iki sistemin birlikte kullanılmasıyla oluşmaktadır. Gelgit enerjisi, gelgit, dünya kendi etrafında dönerken ay ile güneşin arasında oluşan çekim kuvveti ile oluşur. Büyük miktarda suyun yükselmesi ve alçalması olayıdır. Dünya, güneş ve ayın aynı çizgide olması durumunda oluşmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan gelgit enerjisi, yüksek kurulum ücreti, yüksek gelgit mesafesi ve yüksek akış hızına sahip alanın az olması gibi güçlüklere sahiptir. Bu durum, gelgit enerjisinin kullanım alanlarını sınırlamaktadır. Gelgit enerjisinden iki şekilde yararlanılmaktadır. Yüksek gelgit menziline sahip ırmak ağızlarının üzerine yarı geçirgen barajların kurulması, açık denizlerdeki gelgit akıntılarının dizginlenmesi. Dünyada birkaç sistem bulunmakta olup bunlar gelgit barajı olarak adlandırılmaktadır. Biri İngiltere'deki Severn ırmağı halicinde olmak üzere birkaç barajın yapımı planlanmaktadır. Kullanılmakta olan Rens Gelgit Barajı Fransa'da Rens Irmağı halicinde 1966 yılında inşa edilmiş olup bu baraj 750 metre uzunluğunda ve 240 MW güç üretme kapasitesine sahiptir. Rens Gelgit Barajı'nda, kanatları ters yönde dönebilen 24 pervaneli türbin bulunmaktadır. Kanatlar çift yönlü çalışabildiği için gelgit hem kabarırken hem de alçalırken elektrik üretilmektedir. Üretilecek enerji, gelgit havzasının büyüklüğüne ve gelgitin genliğine, denizin kabardığı durum ile alçaldığı durum arasındaki yükseklik farkı, bağlıdır. Gelgit barajları, haliçlerdeki doğal yaşamı olumsuz etkileyerek çevre sorunlarına yol açabilmektedir. Gelgit enerji hesabı, barajlardan elde edilebilecek enerji suyun hacmine bağlıdır. Belli bir hacimdeki suyun sahip olduğu potansiyel enerji eşitlik 4. 1 ile hesaplanır. Konu ile ilgili hesaplama ve formüller kitabın 74 sayfasındadır. Sağ parantez, gelgit enerjisinin ekonomisi, gelgit enerjisi üretim tesisinin yatırım maliyeti yüksek, işletme maliyeti düşüktür. Bunun sonucu olarak gelgit enerjisi üretim tesisinin getirisi yatırım maliyetini uzun yıllar karşılayamayacağı için yatırımcılar bu konuda isteksiz davranmaktadır. Gelgit enerjisi üretimi devlet tarafından desteklenebilir, fakat yatırımın geri dönüşünün zaman alması ve risk teşkil etmesi herhangi bir girişimi engellemektedir. Çevre üzerindeki etkisi, gelgit enerjisi uzun süreli elektrik üretim kaynağıdır. Planlanan Severn Barajı'nın aktif hale getirilmesi durumunda yıllık 18 milyon ton kömür tasarrufu sağlanabilecektir. Buna bağlı olarak atmosfere salınan sera gazlarının miktarı azalacaktır. Dalga enerjisi, dalga, rüzgarın su yüzeyinde kaymasına bağlı olarak suda oluşan harekettir. Rüzgar hızı, 
Rüzgarın su yüzeyinde kaydığı mesafe, rüzgarın etkin olduğu alan, rüzgarın bu alan üzerindeki esme süresi ve suyun derinliği dalga oluşumunu etkileyen parametrelerdir. Dalga, temelde rüzgar tarafından üretilmekte olup oluşumundan yok oluncaya kadar geçen zamanda enerjiyi binlerce kilometre uzağa taşımaktadır. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklar kapsamında önemli olan dalga enerjisi, küresel ısınmayı büyük ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Dalga enerjisinin sürdürülebilirliği hava koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Dalga enerjisi, ilk yatırım ve bakım giderlerinden başka masrafı olmayan, girdi bedeli gerektirmeyen, doğaya herhangi bir kirletici bırakmayan, ucuz, temiz, çevreci ve büyük potansiyele sahip bir enerji kaynağıdır. Dalgalar rüzgarın deniz yüzeyi ile etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Rüzgar değişken güneş ışınlarının bir sonucu olduğundan dalgalar güneş enerjisinin yoğunlaşmış hali olarak düşünülebilir. Rüzgar ve güneş ışınlarının yayılımı bölgeden bölgeye değiştiği için dalga enerjisi de buna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dalgaların toplam enerjisi kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Kinetik enerji su partiküllerinin salınımlı hareketiyle, potansiyel enerji ise suyun dikey olarak yer değiştirmesiyle oluşur. Rüzgardan dalgalara en büyük enerji transferi güçlü rüzgarların olduğu bölgelerde, 30 derece ila 60 derece enlemleri arasında gerçekleşmektedir. Feç, rüzgarın esme yönünde mevcut olan dalgaların bulunduğu alanın uzunluğudur. Periyot, dalganın 2.0 noktası arasında geçen zamana denir. Dalga yüzeyinde su belirli bir harekete sahiptir. Açısal bir yörünge çizilip bakılacak olursa bu hareket dalgaya dik bir daireye benzer. Yüzeyin civarında, dairenin çapı, h, dalga yüksekliğine, h, yaklaşık eşit olurken, derinlik, d, arttıkça, çap, h, azalır. Böylece çizilen dairesel yörünge daha da küçülür. Derinlere doğru giderek etkisi azalır. Konu ile ilgili formüller ve grafikler kitabın 76 sayfasındadır. Sağ parantez, dalga gücü hesabı. Bazı kaynaklarda, dünya ortalama dalga gücü 36 kW bölü metre olarak verilmektedir. Bu değer istisnai olarak 700 kW bölü metreye kadar çıkabilir. Enerji yoğunluğuna, E, bağlı olarak dalga gücü, G, hesaplanmaktadır. Konu ile ilgili örnek hesaplama kitabın 77 sayfasındadır. Sağ parantez, dalga enerjisi dönüştürücüleri, karada oluşan rüzgarın hızı, mekanik enerjisi ile rüzgar gücünü oluştururken deniz üzerinde rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar alternatif enerji kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Dalga enerjisinin kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi dalganın hareketiyle düşey silindirik bir kabın içerisindeki havanın itilmesine bağlı olarak dönen pervanelerin enerji üretmesiyle gerçekleşmektedir. Sabzehgar ve Muallem'in 2009 yılında yapmış oldukları araştırmalarda türbin tarzındaki dalga enerjisi dönüştürücünün, OWC, çevre üzerinde şamandıra tarzı nokta absorplayıcı dalga enerji dönüştürücüden daha fazla etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle çevre üzerinde daha az etkisi olması sebebiyle şamandıra tipi dönüştürücünün kullanılması daha çok tercih edilmektedir. Dalga enerjisi dönüştürme teknolojileri kıyı boyunca, kıyıya yakın ve kıyıdan uzak bölgelerde uygulananlar olmak üzere 3 ana grupta sınıflandırılmaktadır. Dalga yüksekliği ve frekansı elde edilecek dalga enerjisinin temel parametreleridir. Kıyı şeridi, şoreline, uygulamaları. Bu tür uygulamalarda enerji üretim sistemleri kıyıda sabitlenmiş veya gömülü halde bulunurlar. Bakım ve inşası diğer uygulamalara göre daha kolaydır. Ayrıca, derin su bağlantılarına veya uzun su altı elektrik kablolarına ihtiyaç yoktur. Ancak, daha az güce sahip dalga rejimi nedeniyle elde edilen dalga enerjisi daha az olmaktadır. Bu tür uygulamaların yaygınlaşması kıyı şeridi jeolojisi, gel git seviyesi ve kıyı yapısının korunması gibi etkenlerle sınırlanmaktadır. Salınımlı su kolonu, OWC, Oscillating Water Kolu MN, Salınımlı su kolonu, OWC, dalga enerjisi dönüştürücüleri arasında en basit sistem olarak gösterilmektedir. Güç çıkış ünitesi mekanizmasının tek hareketli kısmı bir elektrik jeneratörünü doğrudan döndürebilen hava türbininin pervanesidir. 
salınımlı su kolonunda, su yüzeyinin altından denize açılan ve havayı içteki serbest yüzeyin üzerinde hapseden sabit ya da yüzen boşluklu bir yapı bulunur. Dalga hareketi, hapsedilmiş havayı değişimli olarak sıkıştırıp bırakarak elektrik jeneratörüne bağlı olan türbinin içerisinden geçmesi için zorlar. Daralan kanal sistemi, TAPCHAN, Tapurated Channel Device, sistemin ismi, Tapered Channel, terimlerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur, yani giderek kesiti daralan kanal anlamına gelmektedir. Norveç'te Bergen yakınlarındaki Tofustel'ında 1986'da kurulan bu sistemde, ilerleyen dalgalar, kıyıdaki kayalıklara yerleştirilmiş ve Huni formundaki toplayıcı da birikerek toplayıcı sonuna doğru hızlanmaktadır. Toplayıcı kesitinin formu, farklı dalga frekans ve yönlerinin toplanma verimini en iyileme olacak şekilde tasarlanmıştır. TAPCHAN sistemi geleneksel hidroelektrik enerji üretim sisteminin bir uygulamasıdır. Bu sistemler su seviyesinin 3 ila 5'im üzerinde duvar yüksekliğine sahip, uçurumun kenarına inşa edilmiş hazneyi besleyen, gittikçe daralan bir kanaldan oluşmaktadır. Kanalın daralması dalga yüksekliğinin artmasına neden olur ve yükselen dalgalar kanal duvarlarından haznenin içine boşalır. Su haznede depolandığı için hareketli dalganın kinetik enerjisi potansiyel enerjiye dönüşür. Depolanan su türbine verilir. Kıyıya yakın, Near Shore, uygulamaları. Bu tip enerji dönüştürücüler 10 ile 25 metre su derinliklerinde etkindir. Bu cihazlar deniz tabanına sabit olarak yerleştirilebileceği gibi yüzer konumda da olabilirler. Bu tip dönüştürücüye örnek olarak salınımlı su sütunu, OWC, verilebilir. Bu sistemde büyük parabolik duvarlar ile dalgaların odaklanması ve genliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. OSPRE-Y, Wavegen tarafından geliştirilen OSPRE-Y'in gücü 1,5 MW'lık rüzgar türbininin dahil edilmesiyle 2 MW'ta çıkarılmıştır. Bu sistemin etkin verimle çalışması ve uygun maliyetle üretimi için araştırmalar devam etmektedir. Açık deniz, offshore, uygulamaları. Açık deniz tipi sistemler, dalgaların deniz tabanı ile etkileşime girip enerjilerini kaybetmediği su derinliklerinde kurulan sistemlerdir. Dalga enerjisinin tamamını kullanabilme avantajları bulunmaktadır. Açık deniz tipi enerji dönüştürücüleri genellikle su yüzeyinde yüzen ve dalga hareketleriyle aşağı yukarı salınım yapan ve bu salınım hareketini elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. 40 metreden daha derin sularda kıyıdan uzak uygulanan cihazlar kullanılmaktadır. Bu tür sistemlerde uzun elektrik kablolarına gereksinim vardır. Geliştirilen çok çeşitli sistemlerden birkaçı aşağıda anlatılmaktadır. Kaldırılabilen şamandıra dönüştürücüleri, suyun dik salınımları, su üstündeki pistonlar ve sürme kolları yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Fakat bu ekipmanlar fırtınaya karşı yeterli direnç gösterememektedir. Kaldırılabilen şamandıra tipi dönüştürücü de su yüzeyindeki şamandıraya bağlı uzun, dik bir pompa düzeneği mevcuttur. Dalga, düzeneyi kaldırdığı anda, borudaki su ivmelenip yukarı çıkar. Dalga geri çekilirken içerideki suyun hareketinden doğan hidrolik basınca karşı boru aşağıya ivmelenirken kontrol vanası kapalıdır. Böylece dalga kuvveti, hidrolik basınç yardımıyla suyun yukarı doğru çıkmasına ve çıkarken türbinden elektrik üretilmesine yardımcı olur. Konu ile ilgili şekil kitabın 81. Sayfasındadır. Sağ parantez, menteşe bağlantılı dönüştürücüler. Bir önceki dönüştürücüler küçük alanları tekil bir şekilde etkileri altına alırlar. Fakat büyük alanlarda bir arada enerji üretmek için bunlar gibi birçok cihaz gereklidir. Kıyıdan uzakta daha fazla alanı kapsayarak dalga enerjisinden faydalanmak için dönüştürücüler geliştirilmiş olup en önemlileri, Pelamis ve Oyster jeneratörleridir. Pelamis dalga enerjisi dönüştürücüsü, jeneratörü, alanında oldukça ilginç ve tanınmış bir sistemdir. Jeneratörün çalışma prensibi ise dalgaların oluşturduğu şekle uyum sağlayarak enerji üretmesidir. Büyük su yılanı olarak bilinen bu sistem dört hareketli parçadan oluşur. Bu parçalar dalgaların hareketine göre, parçaların birbirine bağlandığı noktadan bükülüp açılarak hareket etmektedir. 
hareketin sağlandığı noktalarda bulunan hidrolik jeneratörler tarafından da elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. 4 veya daha fazla tüp biçiminde deniz yüzeyinde duran birbirine bağlı bir sistemden oluşmaktadır. Konuyla ilgili resim kitabın 82 sayfasındadır. Sağ parantez, Oyster dalga enerjisi dönüştürücüsü, Oyster, kelime olarak istiridye anlamına gelmektedir. İstiridye denmesinin sebebi, çalışma mekanizmasının tıpkı bir istiridyenin açılıp kapanmasına benzemesidir. Oyster dalga jeneratörü, kıyıdan yarım kilometre uzaklıkta, 10 ila 15 metre arasında değişen derinlikte deniz tabanına yerleştirilen, bir yüzeyi tabana oturmuş diğer yüzeyi de taban yüzeyine bağlı dalganın yönüne göre açılıp kapanabilen bir sistemden oluşmaktadır. Oyster'ın hareketli kapağı dalganın gelişine göre açılıp kapanırken hareketli kapakla tabanda sabit olan kapak arasındaki hidrolik pistonlar dalganın gücünü kullanmaktadır. Elektrik karada üretildiğinden karada bulunan hidroelektrik türbini çalıştırmak için deniz altı boru hattı aracı ile hidrolik pistonlar, deniz suyunu yüksek basınçla karaya iterek hidroelektrik türbinleri ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Makkabe dalga pompası, bu cihaz, birbirine menteşeli, düzenli bir şekilde sıralanmış ve birbirlerine bağlı hareket eden 3 adet dikdörtgen çelik, 4 metre genişliğinde, duba içermektedir. Ekstra bir kütle eklenerek merkez duba desteklenmektedir. Enerji ise merkez duba ile diğer dubalar arasına monte edilen hidrolik tulumba vasıtasıyla menteşe noktalarındaki hareketten sağlanmaktadır. Havuz sistemleri, en tipik örneği, Wave Dragon denilen temel olarak basit bir dönüştürücüdür. Deniz üzerinde büyük bir havzadan ve deniz seviyesinden birkaç metre yüksekte bulunan rezervuardan oluşan bir sistemdir. Dalgalar, eğik yüzeye çarptıktan sonra yükselir ve rezervuarda toplanır. Rampaya yerleştirilen uygun bir türbinden geçen su kütlesiyle elektrik enerjisi elde edilir. Konuyla ilgili şekil kitabın 84 sayfasındadır. Sağ parantez, dünyada ve Türkiye'de dalga enerjisi, dünyada dalga enerjisi. Dalga enerjisi üzerine çalışmalar 1970'lerde petrol kriziyle birlikte hız kazansa da birkaç başarısız denemeden sonra dalga enerjisi üzerine olan ilgi azalmıştır. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle ilgi yeniden artmış ve birçok yeni teknoloji geliştirilmiştir. Dalga enerjisi üretim sistemleri üzerine binin üzerinde patent mevcut olup birçok tesis aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye'de dalga enerjisi, dalga enerjisi, ilk yatırımından ve bakım giderlerinden başka gideri olmayan, birincil enerjiye bedel ödenmeyen, doğaya herhangi bir kirletici bırakmayan, ucuz, temiz, çevreci ve çok büyük bir enerji kaynağıdır. Enerji sektöründe temel amaç, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji ihtiyaçlarının sürekli ve kesintisiz bir şekilde ve mümkün olan en düşük maliyetlerle, güvenli bir arz sistemi içinde karşılanabilmesidir. 2050 yılında dünya enerji tüketiminin %70'inin dalga enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerden sağlanacağı şeklindeki görüşlerin olduğu günümüzde, Türkiye'deki dalga enerjisi potansiyelinin ve dalga elektriği maliyetinin irdelenmesi önem kazanmaktadır. Türkiye'nin yıllık dalga enerjisi doğal potansiyeli 150 milyar kıv ve teknik potansiyeli ise 18 milyar kıv olarak tahmin edilmektedir. Türkiye'nin 1998 yılı elektrik enerjisi bürüt üretiminin yaklaşık 111 milyar kıv olduğu düşünüldüğünde, elektrik enerjisi üretiminde dalga enerjisinin Türkiye'de de öncelikle başvurulması gereken kaynaklardan biri olduğu sonucuna ulaşılır. Karadeniz'in diğer denizlere göre daha dalgalı olduğu iddialarının aksine, güneybatı yönünde hakim olan Ege ve Akdeniz üzerindeki rüzgar potansiyeli 4 ila 17 kW bölü metrelik yıllık ortalama dalga gücünde bir yoğunlaşmaya neden olur. Dalga enerjisinden yararlanmak için en uygun yer İzmir-Antalya arası olup tam olarak belirtmek gerekirse Dalaman-Finike arasını kapsamaktadır. Dalga enerjisinin uygulama alanları, toplu konutlar, tatil köyleri, kasaba boyutunda aydınlanma, ısıtma ve sıcak su elde etmek, sanayi bölgeleri ve büyük enerji tüketiminde bulunan, çimento fabrikaları, izabe tesisleri gibi endüstri kuruluşlarının ucuz enerji ihtiyacının karşılanması, dalga elektrik santrallerinin, Ulusal elektrik sistemine bağlanılarak üretiminin üst sınırlarda olduğu zamanlarda, mevcut hidrolik santrallerin devreden çıkartılıp kaynak olarak kalmasının sağlanması.
Dalga enerjisinin avantajları ve dezavantajları. Avantajları, yenilenebilir, çevre dostu, bol miktarda ve kolay ulaşılabilir, çeşitli üretim yöntemleri ile üretilmesi, öngörülebilir olması, dışa bağımlılığı azaltması ve toprağa zarar vermemesi başlıca avantajlarıdır. Dezavantajları, belirli bölgelerle sınırlı olması, deniz ekosistemi üzerinde etkili olması, dalga gücü, dalga hızı ve su yoğunluğuna bağlı olması, fırtınalı havalarda düşü performans göstermesi, gürültü ve görüntü kirliliğine neden olması dezavantajları arasındadır. Dalga kayıtları ve hesapları, dalga ve rüzgar kayıtlarına bağlı olarak dalga yüksekliklerinin hesabında CRC yöntemi kullanılmaktadır. Bu model 1984 yılında CERC tarafından geliştirilmiş olup dalga tahmin denklemleri kullanılarak rüzgar hızı, fırtına yönü ve feç mesafesi gibi parametreler kullanılarak dalga yüksekliği hesaplanmaktadır. Dalga enerjisinin maliyet analizi Dalga enerjisinin maliyet analizi kullanılan sistemlerin etkinliği, yatırım maliyetleri, elde edilebilirlik ve işletme masrafları ile ilgilidir. Yatırım maliyeti yenilenebilir enerji kaynakları arasında en düşük değeri gel git, rüzgar ve dalga enerjileri oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim maliyeti ve işletme akım giderleri açısından değerlendirildiğinde dalga ve gel git için elektrik üretim maliyeti düşük olmasına rağmen işletme ve bakım maliyeti biyokütle ve güneş kaynaklı enerjilerden daha yüksek olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları dersi 5. ünite özeti Güneş enerjisi, giriş, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya nüfusunun hızlı artış göstermesi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak da günlük yaşantıda bazı alışkanlıklarımızın değişmesi enerji ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Artan bu enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik çabalar, fosil yakıtların sınırlı rezervleri dolayısıyla hızla tükeniyor olmaları, Yurt dışından ithal edilmeleri nedeniyle fiyatlarının yüksek olması ve dalgalanma göstermesi, telafisi mümkün olmayan çevresel sorunlar yaratması, sosyal ve ekonomik faktörler nedeniyle her geçen gün insanoğlunu yenilenebilir enerji kaynaklarına götürmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli özelliği, doğada sürekli var ve tekrarlanabilir olmalarıdır. Bu kaynaklara örnek olarak güneş, rüzgar, jeotermal, biyoenerji, dalga, gelgit, hidrolik ve hidrojen gösterilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve ilgili teknolojilerinin çevre dostu ve nispeten ucuz olması bu tür enerjiye ilgiyi daha da arttırmıştır. Bu ilginin artmasında Kyoto protokolü gibi uluslararası çevre sözleşmelerinin de etkisi olduğunu belirtmek yerinde olur. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bazı teknolojik sorunların çözülmesi ve buna bağlı olarak maliyetlerin daha da aşağı çekilmesi durumunda dünyada ve yurdumuzda 21. Yüzyılda en önemli enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji kaynakları olacağı görüşü gün geçtikçe kabul görmektedir. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden, ısıtmadan soğutmaya, buhar üretiminden, tarım ürünlerini kurutmaya ve elektrik üretimi gibi çok farklı alanlarda faydalanılmaktadır. Güneş enerjisi ve oluşumu Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları dendiğinde akla ilk güneş enerjisi gelmekte ve güneş enerjisine duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bunun bir nedeni genelde fosil yakıtların küresel ısınmadan sorumlu tutulması özelde ise ülkemize getirdiği büyük ekonomik yüktür. Yeryüzüne her yıl güneşten gelen enerji, yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş fosil yakıt rezervlerinin 160 katıdır. Güneşten bir yılda dünyaya gelen enerji, dünyada bir yılda kullanılan enerjinin yaklaşık değeri olan 13 terawatt, TW'dan yaklaşık olarak 20 bin kat daha fazladır. Bir başka ifadeyle yeryüzünde fosil, nükleer ve hidroelektrik tesislerinin bir yılda üreteceğinden 15 bin kat daha fazladır. Bu bakımdan güneş enerjisinin bulunması sorun değil, asıl sorun bu enerjinin insanlığın hizmetine uygun ve kullanılabilir bir enerji türüne kolayca dönüştürülememesindedir. Güneş yarıçapı 700.000 km, dünya yarıçapının yaklaşık 109 katı, kütlesi 2 x 1030 kg, dünya kütlesinin yaklaşık 330 0000 katı ve dünyadan 1,5x 10-11 metre uzaklıkta olan yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı, kendi ekseni etrafında dönen bir yıldızdır. Güneşin %93'ü hidrojen %7'si helyumdur.
Bu dönüş, ekvator bölgesinde 24 günde, kutup bölgelerinde de 30 günde olmaktadır. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 Kelvin, K, olup iç bölgelerindeki sıcaklığın 8x16 ile 40x16 Kelvin arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Güneş, çekirdek, ışınımsal bölge, konvektif bölge, fotosfer, kromosfer, korono, güneş lekesi, granüller olarak tanımlanan kısımlardan oluşmaktadır. Güneşin merkezinde hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla füzyon meydana gelerek helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır. Doğal ve sürekli bir kaynaşma, füzyon, reaktörü olan güneşin enerjisinin kaynağı, 4 hidrojen atomunun 1 helyum atomuna dönüşmesinde gizlidir. 4 hidrojen atomu 4,032 birim kütlesindeyken 1 helyum atomu 4,003 birim kütlesindedir. Bu süreç sonucu 0,029 birim kütle Einstein'ın madde enerji bağıntısına göre enerjiye dönüşmektedir. Buna göre güneşte her saniyede 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşmekte ve kaybolan 4 milyon ton kütle karşılığı 3,86x1026 cüle, c, enerji açığa çıkmakta ve bu enerji ışınım şeklinde uzaya yayılmaktadır. Toplam enerji rezervi 1785 çarpı 1047 J olan bu yıldız daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden dünya için sonsuz bir enerji kaynağı durumundadır. Güneş enerjisi, uzaya ve gezegenlere elektromanyetik ışınım, radyasyon, biçiminde yayılır. Kaynaşma reaksiyonları sonucu güneş merkezinde oluşan sıcaklığın yaklaşık 20 çarpı 16 K mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıkta kaynaşma reaksiyonları sürekli oluşur. Güneş merkezinden çıkan yoğun ışıma yüzeye yakın bölgedeki hidrojen iyonları tabakası tarafından soğurulur. İyon tabakasında soğurulan bu ısı fotosfer tabakasına yayılır. Fotosfer tabakası da 6000 K civarındaki sıcaklıkta sürekli olarak uzaya elektromagnetik ışınım yayar. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınımının toplam gücü 1,7x1014 kW olup ışınımın %43'ü görünür bölgede, %52'si ise infrared bölgesindedir. Isıtılan her cisim etrafına ışıma yapar. Güneşte sıcak bir cisim gibi ışınım yaymaktadır. Yalnız güneşin yaymış olduğu ışınım siyah cisimin yaymış olduğu ışınıma benzemektedir. Siyah cismin yaydığı ışınım, cismin yapıldığı maddeye bağlı değildir. Sadece cismin sıcaklığına bağlıdır. Güneş spektrumunun incelenmesi güneşten gelen ışınımın 6000 K sıcaklıktaki siyah cisim ışımasına benzer olduğunu göstermiştir. Siyah cismin yaydığı enerji ya da ışıma Stefan Boltzmann yasasına göre şu şekilde verilmektedir. Q eşittir, at 4. Burada, Stefan Boltzmann sabiti, 5,67 x 10 ila 8 watt bölü metre kare K4, A, cismin yüzey alanı, M2, T, Kelvin, K, cinsinden sıcaklıktır. Güneş enerjisi ile ilgili temel hesaplamalar. Atmosfer dışında bütün dalga boylarındaki güneş ışınlarının birim dik yüzeye birim zamanda aktardığı enerji, güneş ışınım değeri olarak adlandırılır. Dünya ile güneş arasındaki uzaklık değiştiğinden ortalama dünya güneş uzaklığındaki güneş ışınım değerinin kullanılması hesaplamalarda kolaylık sağlar. İdeal şartlar altında, diğer bir deyişle havada veya atmosferin hemen dışında alınan güneş ışınım şiddetine, güneş sabiti, GSCO, adı verilir. Güneş sabitinin değeri son yıllarda yapılan ölçüm ve hesaplamalar sonucunda %1 hata ile GSCO eşittir 1367 watt bölü metre 2 eşittir 136,7 mW bölü santimetre 2 eşittir 1,960 kalori bölü santimetre 2000 olarak belirlenmiştir. Yeryüzüne gelen güneş ışınımı, atmosfer dışına gelen güneş ışınımı miktarına dayanılarak bulunur. Güneş ışınları dünyaya ulaştığında atmosferi geçerken çoğu yutulan mor ötesi, gama ve x ışınları gibi zararlı ışınları ihtiva eder. Atmosferin dışına gelen güneş ışınımı şiddeti atmosferi geçerken atmosferde bulunan çeşitli moleküller, aerosol ve havadaki toz parçacıkları tarafından saçılması ve oksijen, ozon, su buharı gibi gaz ve buharlar tarafından soğurulması gibi sebeplerden dolayı azalır. Bu olay her dalga boyundaki ışık için gerçekleşir ancak genelde ışığın kısa dalga boylarında daha etkilidir.
Güneş ışınımının saçılan bu kısmına yaygın güneş ışınımı, doğrudan yeryüzüne ulaşan kısmına da direkt güneş ışınımı adı verilir. Güneş ışınımının enerji yoğunluğu oldukça düşüktür. Güneş ışınımındaki azalma güneş tepedeyken minimumdur. Bulutsuz bir günde yeryüzüne ulaşan radyasyonun %10-20 arasındaki oranı yaygın ışınımdan oluşur. Güneşli bir yaz gününde uygun yöndeki 1 metre 2 alana gelen enerji miktarı hemen hemen 1 litre petrolün verebileceği enerji miktarına eşittir. Bununla beraber dünyanın yalnız kara alanlarına düşen güneş ışınımı ile elde edilecek enerji miktarı, dünyanın yıllık enerji tüketiminden yaklaşık 2900 kat daha fazladır. Herhangi bir yerin bir gün içinde güneşi görme süresine güneşlenme zamanı denilmektedir. Güneşlenme zamanı birimi derece, o veya saat, h olarak verilir. Yurdumuzda meteoroloji istasyonlarında güneşlenme zamanı, heliograf adı verilen bir cihazla ölçülmektedir. Bu cihazla yapılan ölçümler havadaki nemin sonuçları etkilemesi nedeniyle hassas değildir. Günümüzde artık çoğu meteoroloji istasyonlarında gün eşlenme zamanı ölçümleri güneş pilleriyle çalışan, solarimetre adı verilen cihazlarla yapılmaktadır. Güneşlenme zamanı güneş açıları adı verilen açılardan yararlanılarak hesaplanır. Bir yere ait ölçülen günlük güneşlenme zamanının aylık ortalamasının, ÖGGZAO, o yerdeki hesaplanan günlük güneşlenme zamanının aylık ortalamasına, HGGZAO, bölünmesiyle birden küçük olan güneşlenme oranı, GO elde edilir. GO eşittir, ÖGGZAO, HGGZAO. Güneş enerjisi uygulamalarında en önemli girdilerin başında ışınım şiddeti gelmektedir ve aktinograflarla yapılan ölçümlerde %50'ye ulaşan hatalar saptanmıştır. Güneşlenme zamanı, ortam sıcaklığı, bağ nem gibi meteorolojik parametreler E ve N nem açısı ve yükseklik gibi astronomik parametrelere kıyasla, daha güç ölçülen ışınım şiddetinin teorik olarak hesaplanması amacıyla sayıları yüzü aşan ampirik bağıntılar ileri sürülmektedir. Bu bağıntıların temel prensibi, ölçümü kolay parametrelerden yaralanarak ışınım şiddetini hesaplamak, bulunan bu teorik değeri, ölçülmüşse ölçülen değerle karşılaştırmak böylece ileri sürülen bağıntının hata yüzdesini ve ne dereceye kadar evrensel olabileceğini araştırmaktır. Henüz evrensel bir ışınım şiddeti eşitliği bulunamamıştır. Işınım şiddet eşitliğinin genel formu aşağıda verilmiştir. H eşittir F, G, S, C, O. V, Z, R, T, M, H. Burada, H, hesaplanan ışınım şiddetini, G, S, C, O, güneş sabitini, enlem açısını, V, ölçülen güneşlenme zamanını, Z, teorik güneşlenme zamanını, R, bağıl nemi, T, M, maksimum günlük sıcaklığını, H, ilgili yerin denizden itibaren ölçülen yüksekliğini, rakım ve yerin yansıma katsayısını ifade etmektedir. Yatay düzleme gelen toplam güneş ışınımının ölçülmediği bölgelerde, ölçüm yapılan bölgelerin verileri yardımıyla türetilen eşitliklerden yararlanılır. Toplam güneş ışınım bağıntılarında güneşlenme süresi, bağıl nem, atmosfer basıncı, sıcaklık ve bulutluluk oranı gibi meteorolojik verilerin biri veya birkaçı kullanılır. Belirli bir bölgede, yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük güneş ışınımının havanın açık olduğu, bulutsuz, bir günde yatay yüzeye gelen aylık ortalama atmosfer dışı güneş ışınımına oranı için yaygın olarak kullanılan eşitlik izafi güneşlenme süresine bağlı olarak şu şekilde verilmektedir. H, H eşittir A artı B, N, N. Güneş enerjisi teknolojileri, güneş enerjisinden yararlanma teknolojileri fotovoltaik güneş teknolojileri ve ısıl güneş teknolojileri olmak üzere genel olarak iki başlık altında toplanabilir. Fotovoltaik hücreler, fotovoltaik, PV, hücreler, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken teknolojisiyle üretilmiş bir elektrik enerjisi üretim aracıdır. Kare Dikdörtgen veya daire şeklinde biçimlendirilen güneş hücrelerinin yüzey alanları genellikle 100 cm kare civarında, kalınlıkları ise 0,1-0,4 mm arasındadır. Fotovoltaik cihazların yapımında en çok kullanılan yarı iletken malzemeler, silisyum ve silisyum alaşımlarıdır. Güneş hücrelerinin üzerine ışık düştüğü zaman bağlantı uçlarında doğru akım, dc, oluşur.
oluşan elektrik enerjisinin performans değeri, üzerine düşen güneş ışığının miktarına, geliş açısına ve iklimsel parametrelere göre değişir. Fotovoltaik hücreler yapılarına bağlı olarak %5 ile %30 arasındaki bir verimle güneş enerjisine elektrik enerjisine çevrilebilir. Fotovoltaik hücre yapısı iki katmanlı silisyum yapıdan meydana gelmiştir. N tipi taban üzerinde ince bir P tipi malzeme bulunmaktadır. N tipi malzeme, valence elektron sayısı 5 olan antimon, arsenik, bismut ve fosfor gibi bir katkı maddesinin germanyum veya silisyum tabana önceden belirlenmiş miktarda eklenmesiyle elde edilmektedir. P tipi malzeme ise valence elektron sayısı 3 olan indium, boron, alüminyum ve gallium gibi bir katkı maddesinin germanyum veya silisyum tabana önceden belirlenmiş miktarda eklenmesiyle elde edilmektedir. Işık bu iki malzemenin eklemine, bağlanmasına, düştüğünde, N tipi malzemenin P tipine göre pozitif olduğu bir gerilim meydana gelir. Çıkış gerilimi, elemanın üzerine düşen ışık şiddetine bağlıdır ve maksimum 0,6 V değerini alabilir. Çıkışa bir yük bağlandığında, bir akım akacaktır. Bu akımın şiddeti, eleman üzerine ve eleman yüzey alanına düşen ışık şiddetine bağlıdır. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Fotovoltaik hücreler pek çok farklı maddeden yararlanarak üretilebilir. Günümüzde en çok kullanılan maddeler şunlardır. Kristal silisyum, galyum arsenit, gaz, amorf silisyum, kadmiyum tellürit, CDTE, bakır indiyum diselenit, kainse 2, optik yoğunlaştırıcılı hücreler. Isıl güneş teknolojileri, bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir. Isıl teknolojiler, sıcak su ısıtıcıları ve havuz ısıtma teknolojileri gibi düşük sıcaklık uygulamaları, güneş ışığının herhangi bir şekilde odaklanarak yoğunlaştırılması işleminin yer aldığı orta ve yüksek sıcaklık uygulamaları ve ısıtma ve havalandırmaya yönelik pasif güneş sistemi uygulamaları olmak üzere 3 grupta ele alınabilirler. Toplayıcıların çalışma ilkesi kısaca güneş enerjisini seçici özelliğe sahip bir yüzey yardımıyla soğurarak kullanılabilir enerjiye çeviren su veya hava ısıtma amaçlı sistemlerdir. Toplayıcılar güneşe bakan yüzün şekline göre düzlem toplayıcı, parabolik toplayıcı ve silindirik parabolik toplayıcı olmak üzere 3 grupta incelenir. Düzlemsel toplayıcıda yüzey tek veya çift cam örtü olabilirken yoğunlaştırma katsayısı artıkça, bu yüzey silindirik veya küresel saydam borulara dönüşmekte verimin artması için de taşınım ve ısıl ışımanın en aza indirilmesine yönelik önlemler artmaktadır. Bir toplayıcı yüzeyine gelen güneş enerjisi miktarını coğrafik konum, toplayıcının konumu, toplayıcının yöneltilmesi, toplayıcının tipi, gün zamanı, atmosfer koşulları etkiler. Güneş enerjisinin kullanım alanları, güneş enerjisi ile çalışan ilk makine 1878'de Fransa'da bir sergide gösteri amaçlı denenen bir baskı makinesidir. Güneş ışınları bir su kazanına odaklanarak su buharı elde edilmiş, su buharı da buhar türbinini harekete geçirmiş, buhar türbini yardımıyla da matbaa makinesi çalıştırılmıştır. Güneş makinesi adı verilen bu ilk ısı makineleri özellikle tarımda ve su pompalama işlemlerinde aktif olarak kullanılmıştır. Günümüzde, diğer güneş uygulamalarında kullanılan düzenekler aşağıdaki gibidir. Noktasal yoğunlaştırıcılı güneş toplayıcıları, güneş kuleleri, büyük bir alana yerleştirilmiş, heliostat, gün dönüştürücü, adı verilen yüzlerce yansıtıcı, güneşten gelen ışınları, heliostat tesisinin merkezindeki kulenin tepesine odaklar. Bu odaklama bölgesinde, alıcı, güneş ışınları yoğunlaştırılarak elde edilen yüksek ısı enerjisi elektrik enerjisine çevrilir, BK. Şekil 5. 14. Bu tür güneş güç kulesi sisteminde, 290 santigrat derecede sıvı haldeki tuz eriyi, düşük sıcaklık depolama tankından alıcıya doğru pompalanır. Burada sıcaklığı 565 santigrat dereceye kadar çıkarılarak yüksek sıcaklık depolama tankına gönderilir. Tesisten güç çekileceği zaman sıcak tuz, klasik bir rankine çevrim türbini, jeneratör, sistemi için aşırı kızdırılmış buhar üreten bir buhar üretme sistemine pompalanır. 
Buhar jeneratöründeki tuz, soğuk tanka geri dönerek depolanır ve sonunda da alıcıda yeniden kızdırılır. Yoğunlaştırmayan güneş toplayıcıları, güneş bacaları, bu yöntemde güneşin ısısından kaynaklanan sera etkisinden yararlanılır. Oluşan hava hareketinden faydalanılarak rüzgar türbinleri yardımı ile elektrik enerjisi üretilir. Güneş bacaları çok ileri teknoloji gerektirmez ve bu sistemde ilk yatırım maliyetinin 900 dolar, kıvin altında olduğu kabul edilir. Bu özellikleriyle güneş bacaları, ülkemiz iklim ve güneşlenme özelliklerine en uygun sistemlerdir. Güneş bacası santrali 1982 yılında, Manza Nerz İspanya'da deneysel amaçlı olarak küçük ölçekli inşa edilmiş bir projedir. Güneş bacasının aşağı kısmındaki toplayıcı çatı altında kalan alanın %75'inde seracılık yapılabilmekte olup sera çapı 244 metre ve sera alanı 46. 750 metre 2'dir. Güneş bacası santralinin baca yüksekliği 200 metre ve baca çapı 10 metre olup tesisten 50 kW maksimum güç çıkısı elde edilmektedir. Avustralya'da inşa edilen Mildura güneş bacası, 1000 metre yüksekliği, 130 metre çapı ve 40 km 2 kolektör alanı özellikleri ile dünyadaki en yüksek güneş bacasıdır. 200 MW'lık, 4 MW'lık 50 türbin, santral 200. 000 evin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Güneş pişiricileri ve fırınları, ilk güneş pişiricisinin 1767 yılında İsveçli doğa bilimcisi Horace de Saushul'un yaptığı söylenmektedir. Güneş fırınları Çin'de, Hindistan'da ve Kenya'da yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Fakir ve kırsal alanlarda odun, çalı çırpı ve benzeri. Yakarak yemek pişirmek yerine, Güneş enerjisini kullanarak pişirmenin, bazı üstünlükleri ortaya çıkmaktadır. Odun yakmada ortaya çıkan duman zehirlenmeleri önlenmektedir. Odun ve benzeri. Bulunmadığı, gaz kömür gibi yakıtların kısıtlı olarak kullanıldığı yörelerde yakıt masrafını azaltmaktadır. Işık boruları, her evde banyolar, koridorlar, giyinme odaları gibi karanlık, penceresiz alanlar bulunabilir. Hiç gün ışığı almadıkları takdirde bu alanlar soğuk ve kasvetli olabilir. Işık boruları ile en karanlık ve izole alanlarına dahi doğal güneş ışığı taşınabilmektedir. Işık borularının çalışma prensibi güneşten alınan ışığın yansıtıcı yüzeylere sahip borular yardımıyla kapalı alanlara ulaştırılması esasına dayanmaktadır. Güneş ışınlarının yönünü aynalarla değiştirip belli bir alanın tümünü aydınlatmak için kullanılan fiber optik ışık borularından, Mimari aydınlatma efektleri oluşturmak için dünyanın çoğu yerinde yaygın bir şekilde faydalanılmaktadır. Güneş ile su damıtma sistemleri, küresel su çevriminde güneş, su kaynaklarını ve yüzey sularını buharlaştırır, hayvan ve bitkilerde solunuma sebep olur. Atmosferdeki nem arttıkça buhar bulutlarda yoğunlaşır ve uygun soğutma koşulları ile dünyaya yağmur olarak geri döner. Güneş enerjili havuzlarla damıtma işlemi doğal olarak gerçekleşmektedir. Geliştirilen güneş enerjisi ile damıtma sistemleri de bu prensibe, bu çevrime göre çalışır. Damıtma havuzuna alınan tuzlu su, güneş enerjisi ile buharlaştırılır. Buharlaşan su, daha soğuk saydam örtüde yoğunlaşır. Yoğunlaşan su toplanarak içilebilir ve kullanılabilir su elde edilir. Yukarıda verilen güneş enerjisinden faydalanma yöntemlerine ek olarak soğutma, ev ve sanayi amaçlı, ısıl kimyasal işlemler, kurutma, tarım ürünleri, balık gibi, su pompalama, hidrojen gazı elde etme ve güneş seraları da diğer güneş enerjisi kullanım alanları olarak verilebilir. Yenilenebilir enerji kaynakları dersi 6. ünite özeti. Jeotermal enerji. Doğal bir kaynak olarak jeotermal enerji. Yenilenebilir enerji olarak jeotermal enerji atmosfere ve gezegenimize zarar vermeksizin yerkürenin kendisinden elde edilebilen bir enerji türüdür. Jeotermal kelimesi, jeo, yer ve termal, ısı kelimelerinin birleştirilmesiyle dilimize yer ısısı olarak geçmiştir. Jeotermal, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan, içeriğinde erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gaz bulunabilen basınç altındaki sıcak su ve buhardır. Jeotermal enerji, ısının oluşturduğu bir enerji türü olup yer kabuğunun derinliklerinde henüz soğumamış bir magma kütlesinden ortaya çıkar. 
Tarih öncesi ve ilk uygarlıklar döneminde jeotermal kaynakların kullanımı ile ilgili kısıtlı bilgi bulunmaktaydı. Bu yüzden jeotermal enerji o dönemlerde hamam suyunu ısıtma gibi basit kullanım alanlarıyla kendisine yer bulmuştur. Bilgi eksiklikleri ve teknik kısıtlamalar 16. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte 16. Yüzyıldan sonra insanoğlu, yeryüzünün derinliklerine indikçe sıcaklığın arttığını tespit etmiştir. 6371 kilometre yarı çapında olan yer küremizin, kabuk bölgesinden derinlere doğru gidildikçe her 100 metrede yer kürenin sıcaklığı ortalama olarak 2,5-3,0 okolik jeotermal gradyan ile artmaktadır. Sıcaklığın derinlikle arttığı bölgeler jeotermal enerji açısından potansiyelin yüksek olduğu bölgelerdir. Tüm bu sıcak bölgeler aktif tektonik bölgeler olarak adlandırılıp jeotermal enerji potansiyelleri açısından plaka tektoniği ile doğrudan bağıntılıdır. Aktif tektonik bölgelerde jeotermal gradyan ortalama gradyanın birkaç katına çıkabilmektedir, 10 artı OC, 100 metre. Jeotermal enerji ayrıca her kayada az miktarda bulunan potasyum, uranyum, toryum gibi radyoaktif elementlerin bozulması ile oluşur. Bozulma sonucu radyojenik ısı açığa çıkmaktadır. Yerkürenin sahip olduğu ısının büyük oranda radyojenik ısı ile ilişkili olduğu 20. Yüzyılda yapılan araştırmalarla bulunmuştur. Her yıl ısı enerjisinin 100. 000 TW. Sıtten fazlası yerkürenin iç kısmından dış yüzeyine doğru iletilmektedir. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 OC alınarak hesaplama yapıldığında kabuğun sahip olduğu ısı enerjisi 5,4 x 24 MJ olarak bulunabilir. Hesaplanan ısı enerjisinin değeri çok yüksek olsa da, günümüzde alt katmanlardan ısı enerjisi taşıyan bir akışkanın, su, su buharı, yüzeye taşıyabildiği enerji kadarını kullanabilmekteyiz. Sondajlar kullanılarak günümüz teknolojisinde ısı uygulamaları için istenilen sıcaklığa ulaşmak mümkündür. Jeotermal sistemler, akışkan içeriğine bağlı olarak iki gruba ayrılır. Jeotermal sistemleri oluşturan parametreler, ısı kaynağı, ısıyı taşıyan akışkan, örtü kaya, geçirimsiz kayaç ve rezervuardır. A. Hidrotermal kaynaklar, gözenekli ve veya çatlaklı yapıda olup ısı enerjisini yüzeye taşıyan akışkana sahip olan kaynaklardır. Isı kaynağı, yüksek sıcaklıklı, büyüktür 600 OC, magmatik sokulumlar olabileceği gibi düşük sıcaklıklı sistemlerde derinlik ile artan normal sıcaklıkta olabilmektedir. Örtü kaya, yüzeye doğru yükselmeye başlayan sıcak akışkanın rezervuarda depolanmasını sağlayan yeraltı katmanıdır. Rezervuarın üzerinde bulunur ve geçirgenliği yoktur. Isıyı taşıyan jeotermal akışkan çoğu zaman meteorik, yağmur ve veya kar, sudur ve sıcaklık ve basınca bağlı olarak fazı, sıcak su, kuru buhar veya sıcak su buhar değişkenlik gösterir. Bu akışkan genellikle kayaçlarla etkileşime girip kayaçların içerisindeki mineralleri bünyesine almasından dolayı kimyasal maddeler ile birlikte bazı gazları, CO2 gibi, içerir. Rezervuar, hazne, ısıyı taşıyan akışkanın ilerleyebileceği geçirgen ve gözenekli kayaçlardır. Gözeneklilik, porozite, kayacın boşluklarının toplam hacmine oranı şeklinde tanımlanırken, geçirgenlik, permabilite, kayacın akışkanları geçirme yeteneğine denir. Geçirgen ve gözenekli olmayan bir katman rezervuar olamaz. B. Kızgın kuru kaya olarak adlandırılan yapıda ısı enerjisi mevcuttur, fakat su dolaşımına izin verecek gözenekli ve geçirgen bir yapı yoktur. Bu da var olan ısıyı yüzeye ulaştıracak bir akışkan olmadığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yapay olarak akışkanın sağlanması gerekmektedir. İlk kızgın kuru kaya deneyi Amerika'da New Mexico eyaletinde küçük bir jeotermal rezervuar oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Deneyde önceden açılan sondaj kuyusu ile yer altına basılan soğuk suyun ısıtılarak başka bir kuyudan yüzeye iletilmesi hedeflenmiştir. Kitabın 133. Üncü sayfasındaki şekil 6. 4'te termal enerji elde etmek amacıyla kızgın kuru kaya içerisine iki kuyu açılmıştır ve hidrolik kırılma ile geçirgen bir alan yaratılmıştır. Soğuk su, mavi, ilk kuyuya pompalanmıştır. 
geçirgen alan boyunca akarak ısınan sıcak su, kırmızı, ikinci kuyu aracılığıyla yüzeye taşınmaktadır. Kapalı sistemde yer altına basılan su çevrim oluşturmuştur. Burada ısı değiştirici kullanılarak kızgın kuru kayanın farklı uygulamalarda kullanılması örneklendirilmiştir. Suyun faz diyagramı ve buhar çizelgesi. Başlangıç sıcaklık ve basınç değerlerinin akışkan faz diyagramında kullanarak bir jeotermal sistemi sınıflandırmak mümkündür. Kitabın 133. Üncü sayfasındaki şekil 6. 5'te saf suyun faz diyagramı verilmiştir. Bu diyagram aynı zamanda basınç sıcaklık, PT, diyagramı olarak da adlandırılmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere süblimleşme eğrisi katı ve buhar bölgelerini, buharlaşma eğrisi sıvı ve buhar bölgelerini, erime eğrisi ise sıvı ve katı bölgeleri birbirinden ayırır. Bu üç nokta, üç fazın bir arada dengede olduğu üçlü noktada buluşur. Saf suyun özelliklerini, buhar tabloları, adı verilen çizelgelerden elde etmek mümkündür. Kitabın 134. Üncü sayfasındaki çizelge 6. Birde verilen buhar tablosunda 0. 0 1 eksi 100 OC sıcaklık aralığındaki değerler gösterilmiştir. Çizelgede verilen sıcaklıklarda PDOY, KPA, saf suyun buhar basıncını, F ve G sırasıyla doymuş sıvı ve doymuş buhar fazın özgül hacimlerini, HF ve HG sırasıyla sıvı ve buhar fazın entalpilerini, HFG ise buhar ile sıvı faz arasındaki entılgı farkını ifade etmektedir. Saf suyun buhar tablosunda 105 OC ile 373,95 OC, kritik sıcaklık, arasında bulunan değerler, bölümün sonunda yer alan 151, inci sayfadaki çizelge 6. 8'de verilmektedir. Jeotermal enerjinin ısı salınımı, diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında düşük seviyede bulunmaktadır. Bu özellik de jeotermal enerjinin sürdürülebilir enerji olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Gerçekten de jeotermal enerji ucuz maliyet, güvenli ve ekolojik olma ve düşük ısı salınımı gibi özelliklerinden dolayı dünya için geleceğin arzu edilen bir sürdürülebilirlik kaynağıdır. Yapılan araştırmalarda, dünyanın tükettiği enerji dikkate alındığında fosil yakıtların ömürlerinin azalması, araştırmacıları yenilenebilir kaynak arayışına yöneltmiştir. Bununla birlikte yerkürenin içerdiği ısı enerjisinin büyüklüğü göz önüne alındığında, jeotermal sistemler yenilenebilir özelliklere sahiptir. Jeotermal enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla doğal ve veya bilimsel yöntemler ve uygun araçlar kullanılarak kuyular açılmıştır. Fakat bu kuyuların açılması, doğal çıkış debisinden daha yüksek değerlerde akışkanın yüzeye çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Bu durum akışkan dengesinin bozulmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan sorunun çözülmesinde alınabilecek en etkili önlemlerden biri de akışkanın tamamının ya da belirli bir kısmının kontrollü olarak rezervuarlara geri basılmasıdır. Rezervuarlara geri basılan akışkan, rezervuarın doğal beslemesine katkı sağlayacaktır. Kontrollü yapılmayan işlemlerde, basılan soğuk akışkan kısa devre yapabilir ve akışkanın debisi çok yüksek olacağından, belirli bölgelerin istenilenden daha fazla soğutulması ile sonuçlanabilir. Akışkanın, rezervuardan yüzeye ulaşmasından itibaren toplama havuzu, galeri ve veya kuyularda biriktirilmesi gibi koruma alanları oluşturulması, alınması gereken önlemler arasındadır. Fakat koruma alanı, kaynağın bağlı olduğu jeotermal sistemin bozulmasına veya kirlenmesine neden olabilir. Disiplinli yürütülen mühendislik araştırmalarıyla jeolojik sistemde oluşacak kayıplar en aza indirildiği takdirde sistemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Jeotermal enerjinin kullanım alanları Jeotermal enerjinin kullanım alanları yüzeye, ısı enerjisini taşıyan akışkanın sıcaklığına ve kimyasal bileşimine göre çeşitlenir. Yüzeye ulaşan akışkanın içerdiği enerji başka enerji türüne dönüştürülebilir ya da doğrudan kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklarda elektrik üretimi, amonyak absorpsiyonu ile soğutma gibi işlemler gerçekleşirken, düşük sıcaklıklar toprak ısıtma, balık çiftlikleri ve turizm sektöründe doğrudan ısıtma projeleri için uygundur. Akışkanın sıcaklığına bağlı olarak jeotermal enerjinin kullanım alanları oldukça geniştir. İzlandalı bilim adamı Baldur Lindal'ın geliştirdiği jeotermal akışkanın sıcaklığına bağlı olarak jeotermal enerjinin kullanım alanlarını gösteren Lindal diyagramı, 
Kitabın 139. Uncu sayfasındaki şekil 6. 6'da görülmektedir. Diagramda elektrik üretimi için iki farklı kullanım alanı verilmiştir. Diagramdan da görüldüğü gibi hemen her sıcaklık değeri için farklı alanlarda kullanım mevcuttur. Jeotermal enerji, ısı pompaları yardımıyla akışkanın çok daha düşük sıcaklıklarda olduğu alan ısıtmacılığı için kullanılabilir. Ülkemizin ilk ve en büyük jeotermal santrali, Kızıldere Jeotermal Enerji Santrali olarak karşımıza çıkmaktadır. Kızıldere Jeotermal alanından alınan sıcak su, bölgeye yakın olan seraların ve konutların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Yan ürün olarak karbondioksit oluşurken, oluşan karbondioksitten de kuru buz üretimi gerçekleşmektedir. Üretilen kuru buz, soğutma işlemlerinin yanı sıra gazlı içecekler için kullanılmaktadır. Yüksek akışkan sıcaklığına, büyüktür 150 OC, sahip jeotermal kaynaklar elektrik üretiminde önemli rol oynar. Elektrik üretimi jeotermal kaynağın özelliğine bağlı olarak 3 farklı santralde gerçekleşir. A. Kuru buhar santralleri, jeotermal elektrik santrallerinin ilk örneğidir. Diğer santraller ile karşılaştırıldığında daha basit ve ucuzdur. Doğrudan buhar çevrimi olarak da adlandırılır. Bu tip santraller kondenserli ve kondensersiz olmak üzere ikiye ayrılır. Kondensersiz kuru buhar santrallerinin çevresel olarak dezavantajları vardır. Çalışma prensibi olarak, kondenserli kuru buhar santrallerinde kuyularda üretilen buhar, boru vasıtasıyla türbin ünitesine gönderilir. Boru hattı yakınındaki siklon ayrıştırıcı ile buhar içerisinde bulunan katı partiküller uzaklaştırılır. Kuru buharın türbine girişiyle türbinde bir çevrim meydana gelir ve jeneratör aracılığıyla elektrik üretimi gerçekleşir. Türbinden ayrılan su buharı kondenser gönderilir. Yoğuşturulan buharın büyük bir kısmı sıvı faza dönüşür. Sıvı faz, hidrotermal sistemin kullanım ömrünü uzatma amacıyla yer altına geri basılır. Bu santrallerde hiçbir ayırma işlemine ihtiyaç yoktur. Çünkü kuyularda sadece buhar üretilir. Kaliforniya'daki Geyser ve İtalya'daki Lardrillo jeotermal sahası kuru buhar santralleri arasındadır. B. Flaş buhar santralleri, günümüzde oldukça yaygındır. Bu tip santrallerde elektrik üretimi gerçekleşmesi için jeotermal akışkanın sıvı ya da sıvı buhar karışımı olması gerekir. Flaş buhar santralleri, tek flaşlı ve çift flaşlı olmak üzere ikiye ayrılır. Santral seçimi kaynak karakteristiği, güç santralinin kapasitesi, ekonomik ve termodinamik optimizasyon analizleri, ekipman kullanımı göz önüne alınarak yapılır. Yüksek sıcaklık, büyüktür 190 OC ve basınca sahip akışkan, düşük basınçlı ayırıcılarda su ve buhara ayrılır. Ayrılan buhar türbine gelerek çevrim oluşturur. Burada termal enerji mekanik enerjiye dönüştürülür. Buhar türbinine bağlı jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Ayırıcıdan ve yoğuşturucudan çıkan atık su, hidrotermal sistemin kullanım ömrünü uzatma amacıyla yer altına geri basılır. Dünyada Yeni Zelanda'da bulunan Veraki sahası, ülkemizde ise Kızıldere Jeotermal Enerji sahası bu yöntemle elektriğin üretildiği ilk santrallerdir. C. İkili çevrim santralleri, 85 OC ile 200 OC arasında sıcaklığa sahip olan akışkanlardan elektrik üretmek amacıyla kurulmuştur. Bu santrallerde, yer altından elde edilen akışkan, su gibi, ısı enerjisini ikinci akışkana, örneğin izobütün, nepentan gibi, aktarır ve sıfır emisyona sahip kapalı sistemde elektrik üretimi gerçekleşir. Suyun buharlaşma sıcaklığından daha düşük sıcaklık ve basınca sahip olan ikinci akışkan ısı değiştiricisinde buharlaştırılır. Aktarılan ısı ile buharlaşan ikinci akışkan, flaş buhar santrallerinde olduğu gibi çevrim oluşturarak türbini döndürür. Daha sonra yoğuşturucuda sıvı faza dönüştürülür. Açığa çıkan fazla ısı, soğutma kulesinden dışarı atılarak rankine çevrimi tamamlanır. İkili çevrim santralleri sıfır emisyona sahip olduğu için en temiz enerji üretim yöntemi alternatiflerinden biridir. Kaliforniya'daki Memot Jeotermal Enerji Sahası ikinci akışkan olarak izobütanı kullanan santrallerden biridir. 
Türkiye'de ise Denizli Kızıldere Jeotermal Santrali ve Aydın Salavatlı Jeotermal Santrali ikili çevrim santrali ile elektrik üretimi yapan santrallere örnek verilebilir. Düşük sıcaklıklı hidrotermal sistemlerden elde edilen akışkanlar, jeotermal enerjinin doğrudan kullanılmasına olanak sağlar. Jeotermal enerji, doğrudan kullanıldığında ısıtmada kullanılır ve geleneksel ısıtma sistemlerinden daha ucuzdur. Sera ısıtmacılığı, konut ısıtmacılığı ve ısı pompaları başlıca uygulama alanlarıdır. Dünyada ve Türkiye'de jeotermal enerjinin yeri. Önceki konu başlıklarında belirtildiği gibi jeotermal enerji temel olarak elektrik üretimi ve doğrudan ısı uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. İlk olarak dünyadaki uygulamalara ve devamında Türkiye'nin jeotermal potansiyelinden ve uygulamalarından bahsedelim. Dünyada jeotermal enerji, a, elektrik üretimi, jeotermal kaynakların elektriksel güç üretiminde kullanılması oldukça yaygındır. Dünyada 2015 yılı itibariyle toplam 80 ülkede jeotermal akışkan kullanılarak elektrik üretimi gerçekleşmektedir. Son 5 yıl içerisinde Türkiye, MW kapasitesini yüzde olarak en çok arttıran ülkeler arasındadır. B. Doğrudan kullanım, jeotermal enerji pek çok uygulamada doğrudan kullanılır. 2015 yılı itibariyle toplam kullanım yüzdesi içerisinde farklı uygulamaların kullanım yüzdeleri, kitabımızın 147, NCI sayfasında şekil 6. 18'de verilmektedir. Görülmekte olduğu gibi ilk 3 uygulama jeotermal ısı pompaları, balneoloji, banyo, yüzme havuzları ve sağlık uygulamaları ve konut ısıtmasıdır. Bu üç uygulama alanı toplam grafiğin %85'inden fazlasını oluşturmaktadır. Yine aynı sayfada şekil 6. 19'da ise farklı uygulamaların doğrudan kullanımlarının 1995 ila 2015 yılları arasında değişimi verilmektedir. Isı pompaları, 1995 yılında 15.000 teracule, TJ, yıl kullanım kapasitesine sahipken, 15 yıl sonra 325 bin terajül, yıl kullanım ile doğrudan uygulama alanlarının önüne geçmiştir. Türkiye'de jeotermal enerji, Türkiye, jeotermal enerji açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin jeolojik koşulları, jeotermal kaynakların oluşumu için uygundur. Kitabımızın 148. inci sayfasında şekil 6. 20'de Türkiye'nin jeotermal kaynakları ve uygulama haritası gösterilmektedir. Haritadan görüleceği gibi, jeotermal akışkan ile fay hatları arasında ilişki bulunmaktadır. En önemli jeotermal alanlarımız Batı Anadolu'da yer almaktadır. Türkiye'de sıcak su kaynakları arasında yer alan Büyük Menderes Grabeni Kızıldere, Salavatlı, Sultanhisar, Germencik gibi yüksek sıcaklıklı jeotermal sahaları bünyesinde barındırmaktadır. A. Elektrik üretimi, ülkemiz elektrik üretimi için uygun jeotermal sahalara sahiptir. Ülkemizde elektrik enerjisi kurulu gücü toplam 72.155 MW'dır. Denizli Kızıldere Jeotermal Santrali, jeotermalden elektrik üretiminin gerçekleştirildiği ilk sahadır. 1984 yılında 20. 4 mil gücündeki santralden elektrik üretilmeye başlanmıştır. Kızıldere Jeotermal sahasının üretim kapasitesi arttırılması çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Salavatlı Jeotermal sahası, Dora 1 tesisi, 2006 yılında 7,95 mil kurulu gücü ile Kızıldere'den sonra elektrik üretimine başlayan ikinci santraldir. Salavatlı santrali ikili çevrim yöntemi ile elektrik enerjisi üreten ilk santraldir. 2009 yılında ise Aydın Germencik Jeotermal sahası 47,4 mil lider kurulu gücü elektrik üretimine başlamıştır. B. Doğrudan kullanım, ülkemizde jeotermal enerji sera ısıtması, konut ısıtması ve banyo ve havuz ısıtması alanlarında doğrudan kullanılmaktadır. Jeotermal enerjinin, 18 yerleşim biriminde konut, 86.443 konut eş değeri, 787. 49, 15 sahada sera, 389. 48 müt ve 350 sahada banyo ve havuz ısıtması amacıyla kullanımı devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları dersi 7. ünite özeti. Hidrojen enerjisi, giriş, enerji, insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu en önemli olgudur.
Bu ihtiyaç günümüze kadar farklı kaynaklar kullanılarak karşılanmıştır. Son yüzyılı dikkate aldığımızda kömür, petrol ve doğal gaz gibi karbonca zengin fosil yakıtlar enerji ihtiyacını karşılamada temel kaynak rolünü üstlenmişlerdir. Fosil yakıtların sınırlı kaynakları olması yanında çevreye verdikleri salımların telafisi güç zararları nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına yönlenmenin gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır. Fosil yakıtlar ve çevreye olan olumsuz etkileri İnsanların çeşitli aktiviteleri ve fosil yakıtların enerji elde etmek amacıyla yoğun bir şekilde tüketilmesi sonucu, başta karbondioksit, CO2, olmak üzere halokarbonlar, metan, ozon, azot oksitler gibi gazların ve partikül maddelerin miktarları atmosferde giderek artmakta ve özellikle sebep oldukları sera etkisi nedeniyle küresel ısınmaya neden olmaktadırlar. Atmosferdeki CO2 miktarı, 400 bin yıl öncesine ait ve yaklaşık 3625 metre derinlikteki buz kütleleri arasına sıkışmış hava örneklerindeki değeri olan 180 pm'den 400 ppm olan günümüz değerine yükselmiştir. Türkiye'nin atmosfere olan CO2 salımı 2010 yılında yaklaşık 400 milyon tona ulaşmıştır. Bu yıl itibarıyla Türkiye, CO2 salınımı açısından dünyayı en çok kirleten ülkeler arasında 20. Sırada yer almaktadır. Küresel ısınma sonucu son 50 yılda Güney Kutbu'nda, Antarktika, 2,5 okolik sıcaklık artışı ölçülmüştür. Bunun sonucu olarak Antarktika'da 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen Larsen Bey adlı 3. 250 km 2, lik 200 metre derinliğindeki buzdağı ana parçadan ayrılmıştır. Dünyanın en büyük karasal buzullarından İzlanda'daki buzul erimeye başlamıştır. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların enerji elde etmek amacıyla yakılarak kullanılması sonucunda oluşan atık gazla atmosfere verilen kükürt dioksit, azot oksitler ve karbon gazları, yağmur damlaları ile birleşerek sırayla sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asit içeren asit yağmurlarını oluşturur. Bu asit yağmurlarının tarım alanlarına, binalara, demir yollarına, köprülere, tarihsel kalıntılara, insanlara ve tüm canlılara zarar verdiği bilinmektedir. Fosil yakıtların dünyamıza vermekte olduğu zararı öncelikle durdurabilmek ve çok uzun zaman diliminde telafi edebilmek amacı ile en kısa sürede fosil yakıt kullanımı bırakılarak alternatif enerji kaynaklarının kullanımına geçilmelidir. Birleşmiş Milletler, BM, tahminine göre 2050 yılına kadar dünya nüfusuna 2,5 milyar insanın daha eklenmesi ile nüfusun 9 milyar olması beklenmektedir. Buna karşın günümüz dünyasının temel enerji kaynağı olan fosil yakıtların sınırlı rezervleri olduğu için, bu kaynakların artan nüfus, sanayileşme ve yeni enerji ihtiyaç portföyü ile birlikte gelecek enerji talebine cevap veremeyeceği bir noktaya doğru gidilmektedir. İdeal bir enerji kaynağı, taşıyıcısı, sınırsız rezervlere sahip olmalı veya kendini yenileyebilmeli, mevcut enerji sistemlerine rahatlıkla entegre olabilmeli, üretim sürecinde fosil yakıtlar mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek şekilde bol üretilebilmeli ve uzun süre özelliğini kaybetmemeli, kullanıcılara her alanda kesintisiz, sürekli aynı kalitede, yeterlikte, kapasitede ve miktarda hizmet verebilmeli, teknolojik gerekliliklere ve uygulamalara yeterince enerji sağlayabilecek güçte ve kapasitede olmalı, kolay ve güvenli olarak üretilebilmeli, enerji kaybı olmaksızın nakledilebilmeli, depolanabilmeli, enerji gerektiren her alanda ihtiyaca yüksek kalitede ve verimlilikte cevap verebilmeli, üretim, nakil, depolama ve tüketim aşamalarında çevre ile uyum içinde olmalı ve olabildiğince çevreye ve ekolojik dengenin varlığına ve sürekliliğine pozitif katkı sağlayabilmeli, birim kütle başına yüksek ısıl değerine sahip olmalı, diğer enerji kaynaklarına verimli bir şekilde dönüşebilmeli, karbon içermemeli ve küresel ısınma, sera etkisi ve iklim değişimi gibi istenmeyen olaylara katkı sağlamamalı ve ekonomik olmalıdır. Hidrojen ve özellikleri Hidrojen kelimesi Yunanca HYDRO, su ve jeans, jeneratör kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Günümüzde kabul gören evrenin oluşumu kuramında da belirtildiği gibi, hidrojen bütün yıldızların ve gezegenlerin temel adresidir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirli olmayan bir yapıya sahip olan hidrojen, doğadaki en basit atom yapısına sahip olup en hafif ve en yaygın elementtir. Periyodik cetvelin en başında yer alan ve ilk elementi olan hidrojenin atom numarası 1, 
atom kütlesi 1,00797 olup evrenin kütlesinin %75'ini ve hacminin %90'ını oluşturduğu düşünülmektedir. Su içerisinde hidrojen, oksijen ile bileşik halindedir ve suyun %11,2'sini hidrojen oluşturmaktadır. Ayrıca hidrojen insan vücudunun yaklaşık %10'unu teşkil eder. Kovalent bağ yapma eğiliminden dolayı tabiatta atomik hidrojen, H, neredeyse hiç bulunmaz. Atom olarak hidrojen çok reaktif olup diğer bir hidrojenle birleşerek hidrojen molekülünü, H2, oluşturur. Hidrojen enerjisi, elektrik enerjisi 20. Yüzyıla damgasını vuran bir enerji taşıyıcısıdır. Hidrojen ise 21. Yüzyıla damgasını vuracak bir diğer enerji taşıyıcısı olmaya adaydır. Hidrojeni cazip kılan avantajlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir. Kaynak çeşitliliği nedeniyle uygulama esnekliği sağlar. Üretimi, taşınması ve depolanması için gerekli teknoloji yeterli olgunluğa erişmiştir. Büyük ölçekli altyapı gereksinimi duymadığından, önceden tahmin edilemeyen büyüme veya enerji talep değişimlerine daha hızlı uyum sağlama imkanı sunar. Yukarıdaki özelliği sayesinde merkezi sistemlere bağımlılığı azaltır, izole edilmiş küçük topluluklara yerel çözümler ve ekonomik faydalar sunar. Temiz bir enerji taşıyıcısı olması nedeniyle çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Boru hatlarıyla emniyetli olarak taşınabildiğinden taşınması sırasında da çevre kirliliğine yol açmaz. Hidrojenin içten yanmalı motorlarda ve gaz türbinlerinde yakıt olarak kullanılmasını çekici kılan özelliklerinden bazıları, çok fakir karışımlardan çok zengin karışımlara kadar uzanan geniş hava yakıt karışım oranı aralığı içerisinde tutuşabilir olması, yüksek alev hızı ve tutuşma yeteneği, düşük ateşleme enerjisi gerektirmesi, geniş tutuşma ve yanma sınırları, yüksek ısıl değer ve verimdir. Hidrojenin avantaj ve dezavantaj teşkil eden diğer özellikleri şu şekildedir. Difüzyon, hidrojenin diğer gaz yakıtlara göre çok daha yüksek olan hava içinde yayılma katsayısı, 0,61 cm2 bölü saniye, emniyet açısından önemli bir sorun oluşturur. Uçuculuk, hidrojen, düşük yoğunluğundan dolayı, havada metan, propan veya benzine göre çok daha hızlı bir şekilde yükselir. Tutuşma için karışım oranı, hidrojen, metan ve diğer yakıtlara göre çok daha kolay tutuşur. Tutuşma enerjisi, hidrojeni tutuşturmak için 0,02 MJ gibi çok düşük enerji yeterli olmaktadır. Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, hidrojenin kendi kendine tutuşma sıcaklığı 585 O'dir. Buruntu, hidrojen kapalı hacimlerde yakılması halinde geniş bir konsantrasyon aralığında buruntu yapar. Alev hızı, hidrojenin alev hızı 3,46 metre bölü saniye olup metanın alev hızı 0,38 metre bölü saniye ve benzinin alev hızı 0,42 metre bölü saniyeden çok daha yüksektir. Alev sıcaklığı, hidrojenin hava ile stokiyometrik karışımlarında alev sıcaklığı 2207 OC olup metanın alev sıcaklığı olan 1914 OC'den daha yüksek ve benzinin alev sıcaklığı olan 2307 OC'den daha düşüktür. Hidrojen üretim yöntemleri, hidrojen, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biyolojik atıklar gibi değişik ham maddelerden üretilebilen bir enerji taşıyıcısıdır. Günümüzde dünya çapında yıllık hidrojen üretimi 40 milyon ton, 5,6 ej, 1018 cüle, civarındadır. Hidrojen, kömürün gazlaştırılmasıyla da üretilebilmektedir. Hidrojen üretimi için sıralanan yukarıdaki teknikler dışında fotoelektrokimyasal, biyolojik ve biyokimyasal gibi başka teknikler de bulunmaktadır. Suyun elektrolizi ile hidrojen üretimi. Dünya hidrojen üretiminin %20'sinin karşılandığı bu yöntemle çok saf hidrojen elde edilmektedir. Elektroliz için gerekli olan elektrik enerjisi, fosil yakıtlardan, hidroelektrik kaynaktan, nükleer güçten, jeotermal enerjiden, güneş, rüzgar ve deniz dalgası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilmektedir. Elektroliz için gerekli olan elektrik enerjisi, fosil yakıtlardan, hidroelektrik kaynaktan, nükleer güçten, jeotermal enerjiden, güneş, rüzgar ve deniz dalgası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilmektedir. Diğer bir elektroliz sistemi ise polimer elektrolit membranın, PM ve 2 amper bölü santimetre 2 gibi oldukça yüksek akım değerlerinin kullanıldığı sistemlerdir. P 
PM elektroliz sistemleri alkali elektrolizörlere göre çok yeni bir teknoloji olup H2 üretim verimi daha düşük olmasına rağmen özellikle değişken üretimlerin yapıldığı küçük işletmelerde tercih edilmektedir. Fosil ham maddelerden hidrojen üretimi. Günümüzde sanayide kullanılan hidrojen büyük miktarlarda, doğal gaz, petrol ürünleri veya kömür gibi aynı zamanda birincil enerji kaynağı olarak bilinen fosil yakıtlardan elde edilmektedir. En çok kullanılan yöntemler, doğal gazın katalitik su buharı dönüşümü, petrolün kısmi oksidasyonu ve kömürün gazlaştırılması şeklindedir. Kömürün gazlaştırılması ile hidrojen üretimi. Kömür dünyanın en zengin fosil yakıtı olup bilinen kömür yataklarına biçilen güvenilir ömür 200 yıl kadar olsa da bunun 400 yıla uzanabileceği söylenmektedir. Hidrojenin kömürün gazlaştırılmasıyla elde edilmesi en eski üretim metodudur ve dünya üzerinde üretilen hidrojenin %18'i bu prosesle elde edilmektedir. Buhar dönüşümü, reforming ile hidrojen üretimi. Hidrojen üretiminde kullanılan en popüler metot katalitik su buharı reforming prosesidir. Prosesin temeli buharla hidrokarbonların nikel katalizör varlığında 750-1000 OCD reaktörde, reformer, reaksiyona sokularak hidrojen ve karbon oksitlerin elde edilmesidir. Reaksiyon endotermik olduğundan dışarıdan ısı verilmesi gerekir. Ototermal reformin, ATR ile hidrojen üretimi. Ototermal reforming yöntemi kısmi oksidasyon ve su buharı reformingi yöntemlerinin birleştirilmiş halidir. Kısmi oksidasyon, hidrokarbonların gerekenden az oksijenli ortamda yakılmasıdır. Ototermal terimi, endotermik buhar reformingi ile eksotermik kısmi oksidasyon reaksiyonları arasındaki ısı alışverişini tanımlar. Ototermal reforming prosesleri, birleştirilmiş tek bir ototermik reaktörde veya gaz ısıtmalı ototermik reaktörler kombinasyonunda yapılabilir. Isıl, termal, ayrışma ile hidrojen üretimi. Hidrokarbon bileşikleri oksijensiz ortamda ve çok yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında parçalanır, hidrojen ve karbon elde edilir. Bu tip proseslerin en avantajlı tarafı sera gazları emisyonunun olmamasıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretimi. Yeryüzünün %70'ten fazla kısmı suyla kaplı olduğundan ve suyun %11,2 sini hidrojen oluşturduğundan su, çok bol bulunan bir hidrojen üretim kaynağıdır. Önce sudan hidrojen üretilmekte, sonra üretilen hidrojen havadaki oksijenle birleşerek yandığında tekrar su oluşmaktadır. Yarı iletken, güneş pili, sistemler. Güneş pilleri, fotovoltaik hücreler, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren silikon esaslı yarı iletken malzeme içeren sistemlerdir. Güneş pili panelleri birçok fotovoltaik hücreden meydan gelirler. Bu sistemlerde güneş enerjisi ile hidrojen üretimi iki basamakta gerçekleşir. Burada ilk basamakta, genelde güneş pili aracılığı ile doğru akım, DC, elde edilir. Daha sonra bu elektrik akımı, bir elektroliz hücresinin elektrotlarına verilerek suyun oksijen ve hidrojene ayrıştırılması gerçekleştirilir. Fotokimyasal yöntem ile hidrojen üretimi. Bu yöntem, suyu hidrojen ve oksijenlerine ayrıştırmak için, yüksek sıcaklık veya elektriğe gerek olmadan, doğrudan güneş enerjisinin mor ötesi, UV, bölgesini kullanmaktadır. Suyun termal parçalanması ile hidrojen üretimi termal güneş gücü fabrikasında merkezi bir kolektörle sağlanan sıcaklık 3000 OY'e kadar çıkabilmektedir. Oysa su 2000 OC'nin üstünde ısıtıldığında parçalanarak hidrojen ve oksijene ayrışmakta, sıcaklık artıkça verim artmaktadır. Biyokütle gazlaştırması, piroliz ile hidrojen üretimi. Ormanlardaki ağaç atıkları, samanlar, yerleşim yerleri katı atıkları, vesaire gibi biyokütlenin yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gazlaştırılmasıyla da hidrojen elde edilebilir. Biyokütleden hidrojen üretimi fosil yakıtlarından hidrojen üretimine benzer. Fotobiyolojik sistemler ile hidrojen üretimi. Fotosentetik organizmalar, güneş enerjisini bütün dünyada çok büyük miktarlarda depolayan bir enerji depolama mekanizması oluşturmaktadır. Normal olarak, fotosentetik sistemler CO2, Y karbonhidratlara indirger fakat doğrudan hidrojen vermez. Bugüne kadar H2, O2 üretebilen en verimli fotobiyolojik sistemlerin, yeşil ALG ve siyanobakteri gibi algılır olduğu anlaşılmıştır. Hidrojenin depolanması ve taşınması. 
hidrojen gaz veya sıvı olarak saf halde tanklarda depolanabileceği gibi, fiziksel olarak nanotüplerde veya kimyasal olarak hidrojen şeklinde depolanabilmektedir. Tanklarda depolama, nanotüplerde depolama, metal hidrürlerde depolama, alanatlarda depolama, bor esaslı depolama, hidrojenin taşınması, Hidrojen gazı, doğal gaz veya hava gazına benzer olarak borular aracılığıyla her yere kolaylıkla ve güvenli olarak taşınabilmektedir. Doğal gaz için kurulan yeraltı boru dağıtım ağının ileride çok az bir değişiklikle hidrojen içinde kullanılması olanaklıdır. Boru hatları dışında hidrojen, basınçlı tüplerde gaz olarak veya sıvılaştırılmış halde tanklara konularak tankerlerle taşınabilir. Hidrojen kullanım alanları, yakıt hücreleri, pilleri, kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine çeviren elektrokimyasal cihazlardır. Bunlar yüksek verimlerde çalışmasının yanında sessiz, hafif ve çevre dostudurlar. Günümüzde yakıt hücrelerinin taşınabilir cihazlar, taşıtlar ve güç santrallerindeki uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Genel olarak bir yakıt hücresi güç sistemi, aşağıda verilen 4 üniteden oluşmaktadır. Bunlar, yakıt işleme ünitesi, güç üretim sistemi, yakıt hücresi grubu, güç dönüştürücü, inverter ve kontrol sistemidir. Yenilenebilir enerji kaynakları dersi 8. ünite özeti, enerji hasadı, giriş, bu bölümde çevremizde bulunan doğal enerji kaynakları dışında olan yapay aydınlatmalar, titreşimler, atık ısı, hava akımları, elektromanyetik sinyaller, sesler, vücut hareketlerimiz, tuzluluk farkı gibi faydalanamadığımız enerji kaynaklarından bahsedilecektir. Enerji hasadı, bizleri çevreleyen dünyada faydalanamadığımız pek çok enerji kaynağı bulunmaktadır. Bunları elektromanyetik alanlar, doğal ve yapay aydınlatmalar, atık ısı ve sıcaklık farkları, hava akımları, titreşimler, sesler ve hatta kendi vücut hareketlerimiz olarak sıralayabiliriz. Bu enerji kaynakları güç algılayıcılarına ve elektronik cihazlara enerji hasadı yapabilmek için gerekli potansiyele sahiptirler. Günümüzde, mikroelektronik cihazların ve kablosuz iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte düşük maliyetli ve düşük güç gereksinimine olan ihtiyacın artmasıyla mikro algılayıcılar kullanılmaya başlanmıştır. Birçok uygulamada birkaç yıl veya daha fazla süre ile çalışması planlanan kablosuz algılayıcılara enerji sağlamak için piller kullanılmaktadır. Ancak, algılayıcı sayısını sınırlaması nedeniyle piller, istenilen enerji miktarını karşılayamayacak özelliktedir. Enerji hasadında kullanılan cihazlar, düşük enerji elektroniği için gerekli olan az miktardaki gücü üretebilmektedir. Birçok büyük ölçekli üretim için pahalı yakıtlar, petrol, kömür gibi, kullanılırken enerji hasadında kullanılan cihazlar için gerekli enerji kaynakları yaşadığımız ortamda serbest olarak bulunmaktadır. Enerji hasadı kaynakları, çevremizde bulunan farklı enerjileri hasat etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Enerji hasadı, değişik şekillerdeki enerji temeline göre sınıflandırılmaktadır. Bu ünitede ele alınan enerji kaynakları güneş, mekanik enerji, sıcaklık farkı, dinamik akışkan, akustik, manyetik enerji, elektromanyetik dalgalar ve biyoenerjiyi içermektedir. Yakıt hücreleri hakkında, enerji dönüşümünde kullanımı pillere göre daha büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Minyatürleştirilmiş yakıt hücrelerinin çalışma ömrü pillere göre birkaç kat uzatılabilmiştir, fakat yakıt hücreleri hem yeniden yakıt almak zorunda oldukları hem de sınırlı ömre sahip oldukları için alternatif sabit enerji dönüşüm sistemleri arasında yer almaktadır. Enerji hasadı yöntemleri, fotovoltaikler ile güç üretimi, günümüzde güneşten güç elde etmek için iki yöntem kullanılmaktadır. Birincisi büyük sistemler için uygun olan ancak kablosuz algılayıcılarda kullanılmayan ısıl güç üretimidir. Diğeri ise fotovoltaik sistemleridir. Bu tip sistemlerde, gün ışığı doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Floresan ve kızıl ötesi gibi diğer ışık kaynakları da fotovoltaik hücrelerde güç kaynağı olarak kullanılabilirler. Kullanılan malzemeye göre, güneş hücreleri 4 kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar, silisyum güneş hücreleri, çok bileşenli güneş hücreleri, polimer güneş hücreleri ve nanokristalli güneş hücreleridir. Fotovoltaik yöntem ile enerji hasadı verimini ve güç üretimini arttırmak için, 
güneş hücrelerini farklı güneş ışığı şiddeti, sıcaklık ve devredeki yüke göre en yüksek güçte çalışmasını sürekli olarak sağlamak için sistemde izleme kontrollerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mekanik enerji hasadı. Mekanik enerji, çevremizde en sık rastlanan enerji türlerinden birisidir. Mekanik enerji kaynakları, titreşen bir yapı, hareket eden bir nesne ve akan hava ya da suyun neden olduğu titreşim olabilmektedir. Büyük ölçekte akan hava ve suyun hareketi ya da bunların neden olduğu titreşimlerle ilgili enerjiler, sırasıyla rüzgar ve hidroelektrik enerjileridir. Pizoelektrik enerji hasatçıları Pizoelektrik malzemeler basınç, titreşim ya da kuvvetten elde edilen mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren malzemelerdir. Pizoelektrik etki mekanik zorlanmayı elektrik akımı ya da potansiyeline çevirmektedir. Bu zorlama birçok kaynaktan gelebilir. İnsan hareketleri, düşük frekanslı sismik titreşimler ve akustik ses her zaman karşılaşılabilen örneklerdir. Elektrostatik, kapasitif, enerji hasadı. Elektrostatik enerji hasadı, titreşime bağlı var aktörlerin kapasitans değişimi prensibine dayanmaktadır. Titreşimler, başlangıçta yüklü var aktör plakaları ayırır ve mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Elektrostatik üreteçler, kas gücü kullanarak elektriği üreten mekanik cihazlardır. Hasat edilen enerji, kullanılan kapasitör plakaları arasındaki elektrostatik kuvvete karşı yapılan işle sağlanmaktadır. Elektromanyetik enerji hasadı. Elektromanyetik enerji hasadı, elektromanyetik indükleme prensibi ile gerçekleştirilmektedir. Elektromanyetik indükleme, iletken etrafındaki manyetik alanın değişmesi ile iletkende üretilen elektrik potansiyeli olarak tanımlanmaktadır. Atık ısı enerji hasadı. Termodinamik yasalarına göre, üretilen enerji, ortam sıcaklığındaki ısıya indirgenir. Örneğin, Araba motorundan çıkan sıcak egzoz gazı atmosfere verildiğinde sıcak gaz, enerjisini ortama vererek soğuyacaktır. Benzer örnek endüstriyel prosesler ve işletme buharı üretimi gibi farklı büyüklükteki ticari yapılar için de verilebilir. Üretilen ısıl enerji ne olursa olsun sonuçta hepsi ortam ısısına indirgenmektedir. Isıyı elektrik enerjisine dönüştüren cihazlar bu kısımda ısıl enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yöntemler hakkında bilgiler verilecektir. Bu yöntemler, termiyonik, piroelektrik ve siyibek üreteçler, alkali metal ısıl elektrik dönüştürücüleri ve infrared fotovoltaik enerji hasadı yöntemleri olarak sıralanabilir. Termiyonik üreteçler Termiyonik emisyon, sıcak bir yüzeyden elektronların yayılmasıdır ve Edison etkisi olarak da bilinmektedir. Isıtılan maddenin elektronları ısıl enerji ile karşılaştırıldığında, maddenin yüzeyinden kaçma kabiliyeti kazanmaktadır. Bu süreçte kaybolan enerji, iş fonksiyonu olarak isimlendirilmektedir. İş fonksiyonu, salındığı yüzeyin bir özelliğidir ve büyüklük olarak elektron volt düzeyinde gerçekleşmektedir. Piroelektrik üreteçler Piroelektrik etki, zamanla sıcaklıkta değişime maruz kalındığında bazı kristal maddelerin elektrik potansiyeli üretmesi özelliğidir. Bu maddeler, kristal yapıları boyunca kalıcı dipol momentlere sahiptir. Madde, sıcaklıkla homojen değişime uğradığında, net potansiyel üreterek kristalin dipolleri bir yönde sıraya dizilir. Sabit sıcaklıkta kristal ayrılması içsel depolarizasyon alan tarafından nötrleştirilmek için kristal yüzeyinde serbest yüklere neden olur. Bu etki piezoelektrik etkiye benzerdir. Siebeck termoelektrik üreteçler. Termoelektrik üreteçler alanı, sıcaklık farkından doğrudan elektrik enerjisi üretimi için çeşitli mekanizmalar ile kurulmuştur. Termoelektrik üretim prosesi Siebeck etkisi ile ifade edilmektedir. Siebeck etkisinin kullanıldığı cihazlarda, N tipi ve P tipi iki yarı iletken, örneğin, bizmut selenür, bizmut tellür, malzemeden yararlanılmaktadır. Alkali metal ısıl elektrik dönüştürücüleri Alkali metal ısıl elektrik dönüştürücü, AMTEC, ısıyı elektriğe dönüştüren, elektrokimyasal bir cihazdır. Isının elektrik enerjisine dönüştürülmesinde, beta alümina katı elektrolit, base, olarak adlandırılan bir malzemenin özelliklerinden yararlanılır. Base, sodyum iyonları, na artı, gibi alkali metal iyonları iletebilirken atomları ya da elektronları iletemez. 
kızılötesi, infrared, fotovoltaik hasatçılar. Daha önceki bölümlerde de ele alındığı gibi, fotovoltaik, PV, paneller doğal veya suni ışığın elektrik enerjisine doğrudan dönüştürülmesinde başarıyla kullanılmaktadır. En modern PV hücrelerinde, 1,11 elektron volt band aralığına sahip silisyum kullanılmaktadır. Bu, 1100 nanometre foton dalga boyuna karşılık gelmektedir. Ancak pek çok PV hücresi, üzerine düşen ışığın frekansının görünür bölge spektrumunun, 400 ila 700, çok da altında veya üzerinde olmayan bir bölge ile sınırlıdır. Dinamik akışkan enerji hasadı, dinamik akışkan enerjisi, hava ve su gibi akışkanlardan elde edilmektedir. Akışkanın kinetik enerjisi iki yöntem ile hasat edilebilir. Birinci yöntemde mikrotürbin sistemleri gibi mekaniksel parçalar tarafından elektrik üretilir. İkinci yöntemde ise mekaniksel parçalar kullanmadan akan rüzgar ve suyun sebep olduğu mekanik titreşim piezoelektrik, elektrostatik ya da elektromanyetik prensipler ile elektriğe dönüştürülebilir. Mikro rüzgar hasatçıları, etrafımızdaki havanın akışı elektrik enerjisi dağıtım hatlarının olmadığı bölgelerdeki algılayıcılara enerji sağlamak üzere kullanılabilir. Rüzgar enerjisi hasadında kullanılan cihazları mikro rüzgar türbinleri, mikro rüzgar kuşağı üreteçler, piezoelektrik rüzgar hasatçıları ve elektromanyetik rüzgar üreteçleri olarak sıralayabiliriz. Akan su enerjisi hasadı. Akan su, basınç dalgalanmalarından dolayı kinetik enerji içermektedir. Akan suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için iki tip enerji hasat cihazı bulunmaktadır. Bunlar, bayrak şekilli piezoelektrik polimer enerji hasadı cihazı ve mikro yapılı piezobimorf üreteçlerdir. Akustik enerji. Akustik enerji diğer enerji formları gibi elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir. Ses dalgası bir nesnenin yüzeyine ulaştığında nesnenin titreşimine neden olacaktır. Örneğin bir jet motorunun sesi 160 desibel olduğunda üretilen güç 100 kW kadar ölçülmüştür. Akustik enerjinin gücü yüksek desibel seviyelerinde olması durumunda oldukça büyüktür. Manyetik enerji hasadı. Manyetik enerji, dünyada her yerde bulunan, bitip tükenmeyen ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Şu anda, kablosuz algılayıcılar için manyetik alan enerjisini hasat etmek konusunda çalışan araştırmacılar elektrik iletim, dağıtım hatları hakkındaki çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Elektromanyetik yayınım enerji hasadı. Elektromanyetik dalga elektrik ve manyetik alanın birleşimi sonucunda bir kaynak tarafından yayılan enerjinin bir şekli olarak ifade edilebilir. Elektromanyetik dalgalar birbirine dik elektrik ve manyetik alandan oluşur ve bu iki alanın oluşturduğu düzleme dik doğrultuda yayılır. Elektromanyetik dalgalar, artan frekansa göre, radyo dalgaları, mikro dalgalar, terahertz ışınımı, kızıl ötesi ışınım, görünür ışık, mor ötesi ışınım, x ışınları ve gamma ışınları olarak sınıflandırılabilirler. Biyoenerji hasatçısı Voltary e. Power şirketi ilk kez 2005 yılında ağaçların ve bitkilerin metabolik enerjisini hasat etmek için bir yöntem geliştirmiştir. Voltary e. Power şirketi, benzeri olmayan bir yöntemle yaşayan bitkinin metabolik enerjisini kullanılabilir elektriğe dönüştüren biyoenerji hasatçısı bir cihaz icat etmiş ve patent almıştır. Üretilen elektrik, ağaçlar ve toprak arasındaki asitlik farkından kaynaklanmaktadır.